తెలుగు బతకాలంటే ఏం చేయాలి తెలుగు అనేది మర్చిపోతున్నారు అది అంత తెలుగులో మాట్లాడితే మార్కెట్ స్కిల్స్ లేవు ఇవాళ లైఫ్లోకి మన జీవితాల్లోకి అనివార్యంగా ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది ఇంగ్లీష్ చదువులు చేసి నేర్చుకొని గుమాస్త గిరికి పనికి వచ్చారు ఒక కమ్యూనిస్టు కుటుంబంలో ఉన్న మీకు నేను నగ్గలేట్గా మారి కనీసం వంద మంది ఆప్షన్ మీరు మీ జీవితంలో మోసపోవడం వ్యతిరేక అంశాల అనుభవంలోకి వచ్చినాయి శాంత షేర్లు అమ్ముకునే రోజు వచ్చినప్పుడు దోపిడి ద్రోహం ఈ రెండు మీ జీవితంలో ఎదురైనాయా నన్ను నా పాటలు నా గురువుగా భావించిన మేము ఉపాధి కుటుంబాలను ఉపాధి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అని వచ్చే వాళ్లకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమిటి నన్ను ఈ రకంగా అడగరండి ఇంజనీర్ అయి మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు సార్ ఇంజనీర్ కావాలా దేశ పునర్నిర్మాణంలో నీ పాత్ర ఉండాలని ఈ తరం ఈ తరం మొత్తం ఈ తరం అంతా గౌరవంగా బతుకాలంటే ఏం చేయాలి ధర్మం రక్షితి రక్షిత నా సూత్రం నమస్తే కొంతమంది వ్యక్తులతో మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు వారి గురించి కొంత ఉపోద్ఘాతం చెప్పి మాట్లాడాలి కానీ కొందరికి ఏ ఉప ఉపోద్ఘాతం లేకుండగానే నేరుగా అనుకున్న విషయంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను మాట్లాడబోతున్న వ్యక్తి ఆయన గురించి ఉపమానాలు లేకపోతే కనుక వారి నేపథ్యము ఇదంతా నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సూటిగానే విషయంలోకి జీవితంలో స్థిరపడి ఒక స్థాయికి వచ్చిన వారి అనుభవాలు ఈ తరంలో ఉన్న వాళ్లకు రాబోయే తరానికి ఒక గైడ్ లాగా పనిచేస్తాయి అనుభవాలు అనుభవాన్ని మించిన అంశం మరొకటి ఉండదు తన జీవిత అనుభవాలను సమాజం పట్ల వారికున్న అభిప్రాయము మనుషుల పట్ల వారికున్న ఆప్యాయతను ప్రేమను అర్థం చేసుకునే తీరు ఎందుకు ఎట్లా వచ్చింది ఈ ఇట్లా చాలా అంశాలపైన మాట్లాడదు మన దగ్గర శాంతాబయోటెక్ వ్యవస్థాపకులు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో కాసేపు మాట్లాడదాం సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి సార్ నేను మీ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి రావ వస్తున్నప్పుడు ఏ విషయాలు మాట్లాడాలో నేను అనుకుంటూ నేను కారులో వస్తూ ఉన్నాను మీ గేటు దగ్గర నుంచి మొదలుకుంటే మీ ఇంట్లో వచ్చే వరకు చాలా సానుకూ చాలా పాజిటివ్గా మాట్లాడండి విసుగు కానీ లేకపోతే కనుక వస్తారు ఉండండి మీరు రాగండి బయటనే ఉండండి అని ఎవరు అనలేదు అంటే మీరు ఈ దీన్ని మీరు ఎట్లా జనరల్గా పా అంటే చూడండి బాబు చూడండి బాబు అంటారు కదా ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయగలిగింది సార్ మీ ఇల్లు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో మనుషులు ఎట్లా ఉన్నారు అంటే ఆ రకమైనటువంటి యాంబియన్స్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో వాతావరణం యజమాని బట్టే మంది మార్బలు ఉంటారు అతను కర్కోటకుడుగా ఉంటే వాళ్ళు ఆ రకంగానే బిహేవ్ చేస్తారు అతని ధోరణి అతని జీవన విధానం గమనించిన తర్వాత తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగానే ఉండాలని అనుకుంటారు అలా ఇమడ్ లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు నా ధోరణి నా పద్ధతి నచ్చిన వాళ్ళు నా దగ్గర ఉండిపోతారు ఒక ఉదాహరణ ఒక వ్యక్తితో ఇంకో వ్యక్తి పనిచేయడం అనేది ఒక సంస్థ ద్వారాను వ్యక్తిగతంగాను ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు నా దగ్గర యాభై రెండేళ్ళు ఇచ్చి పనిచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు యాభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి యాభై ఇరవై ఇప్పుడు ఇరవై మూడు యాభై ఐదు ఏళ్ళు నుంచి పనిచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే యాభై ఐదు ఏళ్ళు నుంచి పనిచేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు కాలం చేస్తారు కదా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు నలభై ఏళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు వదలరు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్నప్పుడు పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఇంకొక ప్రభుత్వానికి మా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చారు తర్వాత నేను ఒక ఎంటర్ప్రెనర్గా మారినప్పుడు అక్కడికి వచ్చారు ఆ తర్వాత ఆ దశ మారి సొంతంగా నేను ఇంకోటి ఏదో పెట్టినప్పుడు దానికి వచ్చారు వదలరు ఎందుకని నా పద్ధతి నచ్చి ఏ పద్ధతి మానవీయ కోణం ఉందనుకున్నారు కాబట్టి నేను వాళ్ళు చూసే తీరును బట్టి మేము ఎప్పుడు మా కంపెనీలో ఇది కంపెనీ అని చెప్పుకోలేదు శాంత కంపెనీ అనలేదు శాంత కుటుంబం యాన్యువల్ డే చేస్తే శాంత సపరివార కుటుంబ సమేత ఉత్సవం అంతే నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని నా అనుచరులు అనుకోలేదు నా సహచరులు అని అనుకున్నా నాకు ఏ అవార్డు వచ్చినా అందరితో పంచుకున్నా పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఒక ఉత్తరం రాశాను ప్రతి ఎంప్లాయీకి స్వయంగా 
మీరు మీరు రాజు ఏమని కేవలం ఎంప్లాయీస్కే కాదు నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరు సహాయం చేశారు వాళ్ళకు కూడా రాశారు ఈ పద్నాలుగు ఉన్న శతపత్రాల్లో మీరు ఒక పత్రమే ఈ ఈ భూషణం నాకు ఒకటి కాదు మీ అందరూ చెందుతుంది మీ అందరూ నన్ను అక్కడ నిలబెట్టారు అని చెప్పని ప్రతి ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ పేరుతో రాసి సంతకం చేసి ఇచ్చాను అప్పుడు మా ఎంప్లాయీస్ ఆరు వందల డెబ్బై మంది ఆరు వందల డెబ్బై ఉత్తరాలు రాశాను గవర్నమెంట్లో నాకు సహకరించిన వాళ్ళు కోర్స్ నేను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఉత్తరం రాయలేదు అంత దయాద్ర హృదయం నాకు లేకపోయింది ఆనాటికి ఇప్పుడైతే రాస్తాను జరిగి ఇరవై మూడేళ్ళు నాకు అవును అప్పుడు ఎందుకు రాయొద్దు ఇప్పుడు ఎందుకు రాస్తామంటున్నారు అంటే అప్పట్లో పరిణతి పరిణామ దశ అంటే అప్పుడు తొలి మల్లిలో నన్ను చాలా ఇబ్బందులు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అది లంచం నేను ఇవ్వడానికి ఇష్టపడను లంచం అడిగిన వాళ్ళంతా నా శత్రువులే ఎంత నష్టమైనా దానికోసం ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేశాను కానీ ఒక రూపాయి లంచం అది ఎప్పుడైనా శత్రువులే ఇప్పుడు అప్పుడెప్పుడు ఇప్పటికీ శత్రువులే కానీ శత్రువుని సమభావంతో చూసి అలవాటు వచ్చింది ఇప్పుడు పాపం హీఈస్ మేడ్ లైక్ దట్ అతను ఏం చేస్తాడు అతను బాగుండాలి ప్రార్థిస్తాను అతను హాయిగా మాట్లాడి ఆ రకంగా ప్రేమతో జయించు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఓడిచ్చాలి ఉండేది శత్రువుని ఇప్పుడు శత్రువు గెలుచుకోవాలనేటువంటి అభిప్రాయం వచ్చింది గెలుచుకోవడం వేరు ఓడించడం అదే ఒక మనిషిని మీ వాదనతోనూ మీ సాధనతోనూ ఓడించవచ్చు మీ వాక్పటిమతో ఓడించవచ్చు మీ దేహ బలంతో ఓడించవచ్చు మీ జ్ఞాన సంపత్తో ఓడించవచ్చు అది టెంపరీయే మీరు గెలవడం గెలుచుకున్నారనుకోండి పర్మనెంట్గా మీతోనే ఉంటాడు అతను అతను ఓడించకూడదు అతను గెలుచుకోవాలి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి మాత్రం ఉత్తరం రాయలేదు మిగతా వాళ్ళు గవర్నమెంట్లో నాకు సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు గవర్నమెంట్లోనండి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా కొందరు దుర్గంధ కుసుమాలు కొందరు నిర్గంధ కుసుమాలు వాళ్ళు ఏ పని చేయరు మన సహాయం చేయరు హాని చేయరు కొందరు విపరీతంగా సహాయం చేస్తారు సుగంధ పుష్పాలు వాళ్ళు ఏమి ఆశించకుండా ఏం ఆశించకుండా చేసిన వాళ్ళు మహానుభావులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉన్నారు ఎప్పుడు ఏ యుగంలో కూడా అండి త్రేతాయుగంలో రావణాసురుడు ఉన్నాడు లేకుండా లేడు రామ రాజ్యంలో రావణాసురుడు ఉన్నాడు ద్వాపరంలో వంద మంది కౌరవులు ఐదు మంది పాండవులు అప్పుడు ఉన్నారు కలియుగంలో ఆ నిష్పత్తి మారిందండి విభీషణలు కూడా ఎప్పుడు ఉంటారు ఎప్పుడు ఉంటారు ఎప్పుడు మంచి చెడు కలిసే ఉంటాయి నాడానికి రెండు పక్కల అది అందువల్ల నేను ఆ దశ తెలిసిన వాడు కనుక అప్పుడు ఆక్రోషం ఉండేది ఎట్లా వీళ్ళు అడుగుతారని తర్వాత తర్వాత కొంత జీవన ప్రస్థానంలో నా జర్నీలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా దేవుడి క్రియేషనే ఇప్పుడు ఒక అడవిలో గోవులు ఉంటాయి పావులు ఉంటాయి నక్కలు ఉంటాయి కుందేళ్ళు ఉంటాయి క్రూరముగాలు ఉంటాయి అన్నిటినీ సృష్టి చేశాడు ఆయన మీ బాధ్యత ఏమిటంటే ఏది ఏమి చేస్తుందో గమనించి తప్పుకుపో నొప్పించుకు అంతే కానీ మీరు మాట అన్నారు కదా ఇది దీని గురించి చర్చ జరుగుతుంటుంది అక్కడక్కడ ఏ హాని చేయని జీవి ఎవరిని ముట్టుకోని జీవి అది క్రూరముగాల చేత చనిపోతుంది అవును చాలా ఎంత వే కుందేలు ఒక మేక ఒక జింక ఎవరికి హాని చేయవు ఒక ఒక మాంసాన్ని తినవు అవి చీమను కూడా అవి 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 ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాయి అది సృష్టి క్రమంలో భగవంతుడి నిర్ణయం అది దానికి ఆహారం క్రియేట్ చేశాడు అది ఎందుకు అనుకోకూడదు మీరు ప్రతి జీవి సృష్టిలోకి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులకి వాటి ఆహారాన్ని కూడా నిర్ణయించి వాటి ఆహార విహారాలు నిర్దేశించి పంపించాడు భూమి మీదకి ఇది డిసైడెడ్ డిసైడెడ్ ప్రీ డిసైడెడ్ ఇప్పుడు పాము వంద గుడ్లు పెడుతుంది వంద పాములు తయారైతే లోకం వెళ్ళాడిపోదు ఆ గుడ్లు పెట్టిన తల్లి తినేస్తుంది ఒకటో రెండో బట్టి బట్టి కడతాయి వెళ్ళిపోతాయి అది సృష్టి సహజం అది అందుకనే మీరు అది ఇదంతా భగవంతుడి మాయ జగత్ అనేదే మాయ ఉండిపోయేది కదిలిపోయేది శాశ్వతం కాదు దాంట్లో అనేక జీవరాశులకి వాటి ఆహారం క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు వాటికి విహారం క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు వాటికి ఒక జీవన విధానం నిర్దేశించింది పుట్టిన బిడ్డకి ఎవరు చెప్పారంటే తల్లి స్థానం పట్టుకొని పాలు తాగు అవును తాగుతారా లేదా బిడ్డ ఒక ఒక జోలపాట పాడితే హాయిగా నిద్రపోని ఎవరు చెప్పారండి వాడికి సంగీతం తెలుసా సాహిత్యం తెలుసా అందువల్ల సృష్టిలోనే ఉన్నాయి అన్నీ దాన్ని ఆయన క్రియగా ఆయన క్రీడగా చూస్తే ఏది మీకు వ్యతిరేకంగా అనిపిస్తుంది కానీ సార్ మీరు మాట్లాడే వాటిలలో దైవికమైన అంశాలు ప్రతి సందర్భంలో కోడ్ చేస్తున్నారు అది భారతము భాగవతము రామాయణము ఏదైనా అటువైపు తీసుకొని అల్లుతున్నారు మీరు ఇది మీకు ఏ వయసు నుంచి వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లే ఉన్నారా లేదా వయసు పెరుగుతున్న రీత్యా పేరు బాగా వచ్చిన తర్వాత సహజంగానే బాగా డబ్బులు సంపాదించినాక బాగా పేరు వచ్చిన తర్వాత నవ్వుచ్చిన రాకుండా నవ్వుతూ ఉంటారు అట్లా కనబడుతూ ఉంటారు అది అది ఎందుకు అట్లుంటేనేమో అన్నట్లు అనుమానం సహజమే 
ఒకటి వయసు వచ్చే కొద్దీ పరిడితి వస్తుంది కానీ కొత్తగా నేర్చుకునేటట్టు ఏ ఉండదు నేర్చుకునే సమయం దాటిపోతుంది ఇప్పుడు పుస్తకాలు చదివే సమయం లేదు దాన్ని అవగాహన చేసుకొని జీర్ణించుకునే సందర్భం లేదు అది పుట్టినప్పుడే ఆ విత్తనం జీన్లోనే రావాలి తల్లిదండ్రుల పుణ్యపలం అంటాం గత జన్మ సంస్కారాలు అంటాం వాటి ద్వారా కొంత ఆసక్తి ఏర్పడుతుంది ఆ వాతావరణంలో మంచి సరైన వాతావరణంలో పడ్డాం అనుకోండి నాకేదో గత జన్మ సంస్కారం ఉంది నాకు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉంది మానవీయ కోణం ఉందనుకోండి అది పుష్పించి వికసించాలంటే ఆ వాతావరణంలో పుట్టుండాలి నేను మా అమ్మ మహా ఆస్తికురాలు ఆమె అనేక గ్రంథాలు చదివింది ఆమె అప్పుడప్పుడు నాకు ఏదో ఒక భారతుల కథో రామాయణుల కథో చెప్పేది ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పేది మనసులో నాటుకునే మీ మనసులో నాటుకున్న కథ చిన్న బ్రీఫ్ చేయండి అమ్మ చెప్పిన కథ అమ్మ చెప్పిన అనేక కథల్లో నాకు బాగా నచ్చిన కథ ఏంటంటే శ్రవణ కుమారుడు అతను తల్లిదండ్రులు ముసలి తల్లిదండ్రుల్ని కావిడి వేసుకొని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని కాపాడుకుంటుంటాడు అలాంటి ప్రాణం పోయేటప్పుడు అతను కోరిన కోరిక వాడిని శపించాల నువ్వు దాణం వేస్తే చచ్చిపోయానల్ల పర్లేదు అదేదో పొరపాటు జరిగిపోయింది ముందు ఈ దాహం నీళ్లు మా తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వు వాడు హాయిగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకున్నాడు అంటే అంతిమ క్షణంలో కూడా ఆ వాడికి ఆ చిన్న బిడ్డకి వాడి తల్లిదండ్రుల యొక్క దాహమే గుర్తుంది కానీ తన ప్రాణం పోతున్న సంగతే గుర్తులేదు ఎంత గొప్ప ఆలోచన అండి అది ఎవరికైనా అది అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్తే ఎవడైనా వాడి తల్లిదండ్రులని ఎలా చూసుకుంటాడు అర్థం అవుద్దా మీకు అది మన జాతికి ఉన్నటువంటి పెద్ద సంపద ఆ పురాణం కానీ ఇతిహాసం కానీ కావ్యాలు కానీ అవి మనకు దూరం అయిపోతూ ఉన్నాయి ఇవాడ అది చదివేవాళ్ళు లేరు పాఠ్యాంశాలుగా లేవు అంత మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఏదో ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చదివేసి డబ్బులు సంపాదించే విద్య వచ్చిందే కానీ ఇది విద్య ఇది కాదు విద్య కనకూడదు చదువు అనాలి విద్య అంటే చదువు ప్లస్ సంస్కారం రెండు కలిపినప్పుడే అది చిన్నప్పుడే ఫస్ట్ తొలి గురువు తల్లి ఆవిడ చెప్పాలి సంస్కారం బీజాలు వేయాలి తర్వాత తండ్రి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తాడు తర్వాత గురువు స్కూల్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి స్కూల్లో ఆ టీచర్లు చెప్పాలి ఇవన్నీ అలాంటి పాఠ్యాంశాలు లేవు అలాంటి గురువులు లేదు ఇవాళ కేవలం పుష్ చేసి మార్కులు నైంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చేస్తే వాళ్ళు ఐఐటీలు చదివేయాలి ఐఐటీ నుంచి అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి అంతే బతుకు తెరువు కదా సార్ ఇవాళ బతుకు తెరువు బతుకు ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను అది ఉంటేనే బతుకు తెరువు ఉంది అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది కదా అది పొరపాటండి ఏ ఆ బతుకు తెరువు కోసం అయితే అంత కష్టపడక్కలేదు జీవితాన్ని అంతా మరిచిపోయి కేవలం ఒక చదువు వైపే ఒరిగిపోకలేదు విలువలు ఉన్న మనిషిగా వెతకపోతే ఆ జాతి ఏమైపోద్ది మనకు చాలామంది గొప్ప ఇంజనీర్లు ఉన్నారు గొప్ప డాక్టర్లు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు కానీ మంచి మనుషులు లేకుండా పోయారు వాళ్ళు ఉండాలి ఇప్పుడు అదే ప్రొఫెషనల్ వాడు చేసే దుర్మార్గం చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటుంది చదువుకున్న వాడు చేసే నేరం చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది చదువులేని వాడు చేసే నేరం చిన్న పొరపాటుగా తప్పిదంగా ఉంటుంది చదువుకున్న వాడు తప్పు చేస్తే చాలా ప్రమాదం చదువుకున్న వాడికిలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ హెస్ నో మీనింగ్ చాలా ప్రమాదం ఉంది ఇవాళ దేశంలో చదువుతున్నాయి అదే అదే జరిగింది మనకేంటంటే ఇంగ్లీష్ వాడు మన 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 తత్వాన్ని బోధించేటువంటి మన వాంగ్మయాన్ని దూరం చేశారు మాతృభాషలో విద్య లేదు జాకండ్ జిల్ వెంట ది హిల్ అనేటువంటి ఆ పిచ్చి రైమ్స్ చెప్పారు కానీ ఒక సుమ శతకం ఉందా ఒక వేమన శతకం ఉందా ఏమీ లేదు సో ఇవన్నిటికీ పునాది నాకు మా అమ్మ దగ్గర నుంచి పడింది తర్వాత నాకు అదృష్టం కొద్దీ మంచి తెలుగు టీచర్లు చాలా విషయాలు చెప్పిన వాళ్ళు ఆ రోజు నేను తెలుగు మీడియం చదువుకుంది అటెన్ నేనేమి ఇంగ్లీష్లో వెనకబడిపోలేదు తెలుగుని మర్చిపోలేదు ఇంగ్లీష్లో పోయిటరీ రాయకపోవచ్చు కానీ శుభ్రంగా మాట్లాడగలను అనేక దేశాలతో వ్యాపారం చేశాను నాకు అది ఏమీ లోటు కాలేదు ఇవాళ మా బిడ్డ కాన్వెంట్కి వెళ్ళకపోతే ప్రపంచంలో బతకలేడు అనుకునేటువంటి అభాగ్యులు అజ్ఞానులు ఉన్నటువంటి సమాజం తయారు కరెక్ట్ అభాగ్యులు అజ్ఞానులే అంటే మీరు అన్నది ఇందాక అన్నారు సార్ మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ పదం వస్తే దానికి కరెక్ట్ సూటబుల్ సమానమైన కరెక్ట్ అర్థం తెలుగు పదం అని చెప్తున్నారు మీరు సమాన అది నేను ఇంగ్లీష్ వాడకూడదని ఒక నియమం పెట్టుకున్నా అంటే తెలుగు వాళ్ళతో తెలుగే మాట్లాడాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్ మీద ద్వేషం లేదు ఇంగ్లీష్ అవసరం తెలుగు ప్రేమ తెలుగులో మనం సంపూర్ణంగా మాట్లాడగలిగితే అది ఒక అలవాటు అయితే ఆ భాషా సౌందర్యాన్ని మనం మన బిడ్డలకి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి అందించగలిగితే వాళ్ళు కూడా దానికి ఇప్పుడు ఎంతో మంది నన్ను చూసి ఇమిటేట్ చేసి వాళ్ళు కూడా తెలుగులో మాట్లాడాలని చూస్తున్నారు ఆయన అనుకరిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు అనుకరించడం కన్నా అనుసరించడం కన్నా మంచిది ఎందుకంటే తెలుగులో మాట్లాడితే ఈయనకి చాలా అప్రిసియేషన్ వచ్చింది అన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు నన్ను కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు కార్మికేషన్ పిలిచారండి ఆ గౌన్ వేసుకోను అన్న ఎందుకని అన్నారు అది బ్లే
వేమన విశ్వవిద్యాలయం పేరు పెట్టుకున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రసంగం నన్ను ఇంగ్లీష్లో చేయమంటున్నారు నేను ఇంగ్లీష్లో చేయను తెలుగు అయితేనే చేస్తాను లేదండి ఆనవాయితీ ఆనవాయితీ అనేది ఏమిటి వాడెవరో చెప్పిందని బానిస భావంతో ఒప్పేసుకున్నారు మార్చుకోండి వాళ్ళు లేరు ఇవాళ తెలుగులో మాట ఇక్కడ విద్యార్థులంతా తెలుగే చదువుకుంది తెలుగే మీరు ఇచ్చే డిగ్రీలు తెలుగే అడిగి కాన్వకేషన్ అని పేరు ఎందుకు దానికి ఇదేం పదం లేదా పెట్టుకోండి అది అది వదిలేసి మీరు ఇంగ్లీష్లో స్పీచ్ ఇవ్వాలి ఇది బాగలేదండి అని చెప్పి వాదించారు ఆ వైస్ ఛాన్సలర్ గారితో లేదా మీరు కొత్తగా చెప్తున్నారు మీ ఇష్టం మరి మాకు ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎవరి నుంచి వస్తాయి ఇబ్బందులు గవర్నర్ నుంచి వస్తాయి గవర్నర్కి చెప్పండి మేము పిలిచిన చీఫ్ గెస్ట్ కాన్వకేషన్ అడ్రస్ చేయడానికి కేవలం ఆయన తెలుగులోనే మాట్లాడతానన్నారు లేకపోతే కాదన్నారు అని చెప్పి చెప్పండి అదేదో అభిశంసలు ఉంటే నాకే వస్తుంది మీకు కాదు కదా సరే మీ ఇష్టం ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు ట్రై చేశారు అప్పటి నుంచి ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు తెలుగే మార్చాం కదా ఎవరో ఒకరు పిల్లో మెడలో గంట గట్టకపోతే ఎట్లా మారుతుంది అది రేపు జేఎన్టీయూ కాకినాడలో నన్ను మళ్ళీ ఆరేటర్గా పిలిచారు నా అదృష్టం నేను అక్కడే చదువుకున్నా నేను చదివిన దగ్గరే నేనే చీఫ్ గెస్ట్ నేనే ఆరేటరు నాది ప్రింట్ చేసి పిల్లలందరికీ ఇస్తారు కండిషన్ పెట్టా తెలుగే కాదండి కొంతమంది వేరే తెలుగేతలు కూడా ఉన్నారు యూనివర్సిటీ కదా అంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఇస్తా నాకు వ్యతిరేకత లేదు కానీ తెలుగులో మాట్లాడతా ఇంగ్లీష్లో కూడా రాస్తా స్పీచ్ పంచుకోండి అందరికీ వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తారు పుస్తకాలు స్నాతకోత్సవం అని పేరు పెట్టండి అది దీనికి కాన్వకేషన్ అనాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటే స్నాతకోత్సవం ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు సార్ అన్నారు దురదృష్టం స్నాతకోత్సవం వెళ్ళేదండి అన్న వెళ్ళేదు అన్నాడు అయ్యో యూనివర్సిటీలో ఉండి స్నాతకోత్సవం వినకపోవడం ఏంటి సార్ ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఘోరమైన మాట తెలుగు తెలుగు అనేది మర్చిపోతున్నారు అదే అందుకని మనం ఎక్కువగా తెలుగు పదాలనే వాడాలి అని సార్ మీకు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఏ భాష అయితే మార్కెట్లో ఉంటుందో ఏ భాష అయితే బతుకు తెలుగుస్తున్న గ్యారంటీ ఉంటుందో ఆ భాషకి బతుకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇవాళ తెలుగు బతకాలంటే తెలుగు ఒక వ్యాపార భాష కావాలన్నా అసలు ఏం తెలుగు బతకాలంటే ఏం చేయాలి తెలుగు బతికించడం అనేది కరెక్ట్ అని పదం కాదండి అదేదో దైనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది మనం దాన్ని కాపాడే వీరులు సూర్లు అనుకోకూడదు అదే మనం బతికిస్తుంది తెలుగు అనేది ఒక తెలుగు ఒక భాష మా తల్లి అంటాం తల్లే కదా తల్లి వంద శాతం తల్లి భాష తల్లే బిడ్డను కాపాడుతుంది తల్లే బిడ్డను కాపాడుతుంది మీరు తెలుగు నేర్చుకొని తెలుగే మాట్లాడండి మీకు ఎక్కడా ఏమి లోటు రాదు అట్టని ఇంకో ఇంకో భాషను వ్యతిరేకించొద్దు విస్మరించొద్దు అది అవసరం నేర్చుకోండి మీ భావ వ్యక్తీకరణ మీ మాతృభాష కన్నా ఎక్కువ లేదు మీరు మీ అనుకున్నది ఏదో మీ అంశం ఏదో మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలిగినటువంటి భాష మీ మాతృభాష అది చెప్పగలిగినప్పుడు మీరు సంపూర్ణంగా సక్సెస్ అవుతారు మీ పూర్తి ఫలితం ఇచ్చేది మాతృభాషే అది వాడికి అర్థమైనట్టుగా తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పుకుంటారు అసలు తెలుగే మర్చిపోయి మన మాతృభాషే పక్క తెలుగే తెలుగు కనక్కలేదు మన మాతృభాష కన్నడ అనుకోండి దాంట్లో ఆలోచించడమే మనసు మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఆలోచన సరళే మా మాతృభాష కాదు అక్కడ ప్రమాదం వచ్చింది అందుకనే వాళ్ళకి మిడిబిడి జ్ఞానం వచ్చిందే కానీ సంపూర్ణ జ్ఞానం రాలేదు తల్లి పాలు వేరు డబ్బా పాలు వేరు కదా కరెక్టే అది నేను అనేది ఏంటంటే మీరు తెలుగులో ఆలోచించండి తెలుగులో శ్వాసించండి తెలుగులో వ్యక్తీకరించండి తర్వాత దానికి కావాలంటే ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోండి అసలు తెలుగే పక్కన పెట్టేసి నేను ఇంగ్లీష్లోనే ఆలోచిస్తాను ఇంగ్లీష్లోనే శ్వాస తీసుకుంటాను ఇంగ్లీష్లోనే నేను నా అభివ్యక్తి అని అంటే వారు ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అది ఎందుకు అది అది మిడిబిడి జ్ఞానం సంపూర్ణ జ్ఞానం కావాలంటే నేను మాతృభాషని మాతృభాషని దా అదే మనం బతికిస్తుంది అదే చెప్తున్నా దానివల్ల మీ విలువ పెరుగుద్ది మీరు దానికి విలువ ఆపాదించాల్సిన అవసరమే లేదు అది చాలా భ్రమలో ఈ ఉద్యమకారులు తెలుగు భాష మీద ఉద్యమకారులంతా మనం తెలుగుని బతికించుకోవాలంటారు నాకు దుఃఖం వస్తుంది అప్పుడు దుఃఖం తెలుగుని మనం బతికించుకోవడం ఏంటి మనల్ని బతికిచ్చే తల్లిది దాన్ని అలాంటి దైనీయమైన స్థితిలో పెట్టి మనం ఏదో పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనుకోవడం మన భ్రమ అంటే వాడు అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటున్నాడు ఏదో ఇంజనీరింగ్ చేస్తాడు ఏదో డాక్టర్ అని అనుకుంటాడు తెలుగులో ఏమో అది లేదు బయటకు పోయి నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు మాట్లాడాలనుకుంటాడు తెలుగులో మాట్లాడితే మార్కెట్ స్కిల్స్ లేవు ఇవాళ లైఫ్లోకి మన జీవితాల్లోకి అనివార్యంగా ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది అది కరెక్ట్ అని నేర్చుకోండి తప్పనిలేదు మీరు మీ ప్రపంచ భాష ఇంగ్లీష్ కాబట్టి దాన్ని అనుభవించండి ఆస్వాదించండి కానీ తెలుగును మర్చిపోకండి నా నా సూత్రం ఏంటంటే తెలుగు చదువుకున్నందువల్లే ఉద్యోగం వస్తుందని మాత్రం అనుకోకండి తెలుగు వల్ల మీ సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం వస్తుంది మీ వ్యక్తిత్వంలో మార్పు మీ ఇంగ్లీష్లో ప్రతిఫలిస్తుంది అంటాను నేను మీరు అవగాహన రాహిత్యం వల్లనే ఇవాళ సరిగా మాట్లాడలేదు అవగాహన రాహిత్యం పోయి అవగాహన మీద మంచి పట్టు సంపాదించారనుకోండి మాతృభాష వల్ల మీరు బెటర్గా ఎక్స్ప్
అనేక విషయాలు మన పురాణాల నుంచి వాటించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడానికి కారణం అది చదివినప్పుడు నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను దాని తాలూకు ప్రభావం నా మాటలో నా చేతలో నా ఆహార్యంలో నా ఆలోచన విధానంలో నా జీవన సరళిలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి నేను మోర్ యాక్సెప్టబుల్ నేను తెలుగు చదువుకున్నా చెడిపోయింది లేదు కదా మీకు అర్థమైందా నేను చదువుకుని తెలుగుబడి ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే దాన్ని మూలపేటలో ఉన్నటువంటి పాడుబడిపోయిన స్కూలు అక్కడ చదువుకున్నాను ఏమి నేనేమి నష్టపోలేదండి తెలుగు చదువుకున్నాను కాబట్టి తెలుగు వాంగ్మయానికి నాకు యాక్సెస్ ఉంది అవి చదవాలని ఆసక్తి జిజ్ఞాస ఉంది అది చదువుకున్నాను చదువుకున్నాక నేను మలుచుకున్నాను ఆయన రాసినట్టు పాటలో శిలా నీవే శిల్పివి నీవే శిల్పము నువ్వే నేను అది నన్ను మలుచుకునే అవకాశం ఏది ఇచ్చింది నేను చదివిన తెలుగు పుస్తకాలు నేను చదివిన తెలుగు పురాణం నేను చదివిన తెలుగు సాహిత్యం తెలుగు వాంగ్మయం అది నన్ను ఒక మనిషిగా తీర్చిదిద్దింది కదా దాని తగ్గట్టుగా నేను బిహేవ్ చేస్తాను కదా సమాజంలో నేను యాక్సెప్టబుల్ ఇవాళ మీరు నా కోసం ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చారంటే ఈయనేదో తెలుగులో బాగా మాట్లాడుతున్న గౌరవంతో వచ్చారు కానీ ఈయనేదో వీధి బడి చదువుకున్నట తెలుగు నేర్చుకున్నట మనకెందుకు అనుకున్నారా మీరు కాదు కదా మీరే గౌరవించారు కదా నన్ను మరి ప్రపంచం అంతా కూడా గౌరవిస్తుంది ఎవరు మాతృభాషలో వాళ్ళు కానీ పెంపొందించుకుంటే వాళ్ళ పర్సనాలిటీని చదివి అర్థం చేసుకుని ఒక మనిషిగా తీర్చి దిద్దుకోగలిగితే తను తాను చెక్కుకోగలిగితే శిల్పంగా మలుచుకోగలిగితే యాక్సెప్టబుల్ నేను చెప్పేది అది తెలుగు చదువుకున్న ఉద్యోగాలు రావనే మాట కరెక్ట్ కాదండి వస్తాయి ఎందుకు రావు మీ పర్సనాలిటీ మారిపోతుంది మీలో గొప్ప మార్పు పెనుమార్పు వస్తుంది వ్యక్తిత్వంలో మార్పు వస్తుంది ఏ భౌతిక పరిస్థితుల మనిషి ఉంటే ఆ విధంగా మనిషి తయారవుతాడు నేను మీ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఒక కమ్యూనిస్టు కుటుంబంలో ఉన్న మీకు అవి రాలేదు ఇవి ఎట్లు వచ్చినాయి అంటే మీ ఎదుగుతున్న వయసులో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు మీరు కమ్యూనిస్ట్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు ఆ ఎదిగే వయసులో చాలా విషయాలు ప్రభావితం అవుతుంటే ముద్ర పడిపోతాయి అవి వాటిని ఎందుకు అంటలేదు మీకు అవి అంటలేదు వినాలనుకుంటారు పొరపాటు అయిపోయాను చెప్తాను కమ్యూనిజం అనేది ఏంటంటే అండి ఒక మానవీయ వాదం ఒకప్పుడు మీకు తెలుసు రాచరికాలు ఫ్యూడలిజం అంతా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా రష్యాలో జార్జ్ చక్రవర్తులు సాటి మనిషిని మనిషిగా చూడలే బానిసలుగా చూశారు ఆ రాచరికపు హద్దులు హద్దులు మీరి వాళ్ళని జంతువుల కన్నా హీనంగా చూడడం మొదలు పెట్టారు వాడు పెంచుకున్న కుక్కను కూడా తను పెట్టుకున్న సర్వెంట్ చేత సేవలు చేయించాడు మీకు అర్థమైందా జార్ చక్రవర్తి చేశాను వాళ్ళ దగ్గర పెంపుడు కుక్కలు ఉంటే వాటి మలమూత్రాలను కూడా వాడు క్లీన్ చేయాలి అంటే మనిషి ఇంకా జంతువు కన్నా హీనంగా చూడబడ్డాడు అప్పుడు రెవల్యూషన్ వచ్చింది కాకపోతే ఆనాటికి వాళ్ళకి అర్థమైన పద్ధతి కార్ల్ మార్క్స్ ఎంగిల్స్ వాళ్ళు బాగా సంపన్నుడు ఎట్లయ్యాడంటే ఇంకొకటి శ్రమను దోచుకొని అయ్యాడు సరి సమానం చేసేస్తే ఈ ఎచ్చు తగ్గులు పోతే ఎవడు ఎవడి గురించి ఆత్మన్నోనతగా మాట్లాడరు అగౌరవపరచరు సమానం ఆర్థిక సమానత ఉండాలి ఆర్థిక సమానత్వం సాధించగలిగితే సొసైటీ బాగుపడుతుంది అనుకున్నారు మంచిది మంచి ఆలోచన మానవత్వం అది మానవీయ కోణం కానీ దాన్ని సాధించడానికి తగినటువంటి ఆలోచన చేయకుండా అప్పటికి ఆ దుర్మార్గపు లక్షణాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాజులు నరికేయి పెత్తందారులు ఉంటే తీసేసేయి జమీందారులు ఉంటే తోసేసేయి ఒకటి మరీ విపరీతంగా డబ్బు సంపాదించుంటే నగదు లేని పెట్టి చంపేసి ఐదు వేళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఈ ఇది చిట్ట చివరి వాడు వీటితో సమానంగా ఈ మూడేళ్ళు కూడా నరికి అందరూ సమానం అయిపోతారు అనుకున్నారే కానీ ఈ వేళ్ళు కూడా ఈ స్థాయికి పెంచదామని అనుకోలేదు ఈ తక్కువ ఉన్నవాడిని ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లే రకంగా మన పరిశ్రమలో లేకపోతే వ్యవసాయము వాడికి ఆర్థిక పరిపుష్టి కలిగించి ఆ స్థాయికి వాడి కానీ తీసుకెళ్ళగలిగితే సమానం అవుతారు అని అనుకోలేదు అది కష్టం దానికి చాలా పరిశ్రమ కావాలి చాలా ఆలోచన కావాలి చాలా పెట్టుబడి కావాలి చాలా సమయం కూడా కావాలి ఈజీ కదా ఇది డబ్బును వాళ్ళని కత్తిరి చేస్తే అది కాలానుగుణంగా మార్పులు వచ్చినప్పుడు మారింది వాళ్ళలో విభేదాలు వచ్చినాయి అందుకని విడిపోయారు సిపిఐ సిపిఐ ఎమ్మెల్ సిపిఐ కూడా మారిపోయింది ఇప్పుడు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లేవు నేను పెరిగింది ఆయన దగ్గర పెరిగిన మానవీయ కోణంలో అందరూ సమానమే నేను నమ్మాను కాబట్టే మీరు చూసిన వాతావరణం ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది మా అమ్మ చెప్తే వచ్చింది కాదు మా అమ్మ చెప్పింది ఏంటంటే పురాణంలో కథలే ఆమె మానవీయత లేదన్ను కానీ ఆమె ఒక పార్శ్వ చెక్కింది ఇంకో పార్శ్వ చెక్కిన వాడు మానవీయ కోణంలో మా మేనమామ నాకు చిన్నప్పుడే విద్య మీద వైద్యం మీద ఆయన అవగాహన కలిగించాడు ఆయన ఏమి చదువుకున్న డాక్టర్ కాదు పుచ్చలపల్లి రామచంద్రయ్య గారి దగ్గర పనిచేసినటువంటి ఒక కార్యకర్త కమ్యూనిస్ట్ కార్యకర్త 
పుత్తులపల్లి సుందరయ్య గారు శిష్యుడు ఆయన సో ఈ దళిత వాడలకి వెళ్ళి హరిజన వాడంటాము అంతకన్నా ఎక్కువ మాట మాట్లాడితే తప్పు కూడా పడతారు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమీ పాపం వైద్యం ఏమి ఉండదు ఆయన నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విటమిన్స్ అవి ఇవి ఇంజక్షన్ ఇచ్చేవాడు నా చేత ఇప్పించేవాడు అప్పుడే అప్పుడే ఆరేళ్ళు ఏ ఎనిమిది ఏళ్ళ తొమ్మిది ఏళ్ళ వయసులో నేను ఇంజక్షన్ కూడా చేశాను ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేవాడిని వాళ్ళకి ఎవరు విరేచనాలు వస్తుంటే ఓవరాల్ డిహైడ్రేషన్ లేకుండా ఏమి ఇచ్చేవాడు ఆ దళిత వాడలో వెళ్ళి చేసేవాడు ఈవినింగ్ స్కూల్స్ పెట్టి వయోజన విధి చెప్పేవాడు నేను కూడా అడుగు కూర్చొని కొన్ని పాఠాలు నేను వాళ్ళతో కూర్చొని నేర్చుకునేది కొన్ని ఉండే నేను చెప్పేవి కొన్ని ఉండేవి సోవియట్ భూమి ఇంగ్లీష్లో వస్తే దాన్ని తర్జుమా చేసి రాసి పెట్టేవాడిని తెలుగులోకి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి ఒక సేవ ఏ అంశాలు చెప్పేది మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయ గుర్తున్నాయి ఏమన్నా ఏ అంశాలు అందులో ఉండేవి ఏమన్నా ఒకటి ఉండేవి సోవియట్ యూనియన్ పుస్తకం ఎక్కువగా కథలు ఉండేవి ఆ మంచు కొండల్లో వాళ్ళు బతికే జీవన విధానం కష్టాలు అంత కష్టాలండి కష్టాల కడలేదు ఎందుకంటే సంపద కేవలం రాజుల దగ్గర ఉండి మా సాటి మానవులందరూ చాలా పేదవాళ్ళు పాలితులు పేదవాళ్ళు పాలకులు ధనవంతులు దానికి సంబంధించి కథలు ఉండే రొట్టె ముక్క కోసం క్యూలో నిలబడి తల్లి శోష పడితే ఆ భర్త వచ్చి ఆమె శవాన్ని పక్కకు లాగేస్తే ఆ సమయంలో ఇంకో కొడుకు నువ్వు రావద్దురా నువ్వు ఇక్కడే క్యూలో నిలుచుకొని మన రొట్టె కావాలని చెప్పి నిలబెడితే అవన్నీ వినడం బాధ అట్టాటి కథలు ఉండే అవన్నీ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాడిని అప్పుడే ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు అంటే తొమ్మిదేళ్ళు పదేళ్ళ వయసు అంటే ఒక మానవీయ కోణం సమాజం ఎలా ఉంది అవగాహన ఆయన ఇచ్చిందే కాబట్టే ఆయన ఆయన పెళ్లి చేసుకోలేదు ఆయన జీవితం అంతా దానికి డెడికేట్ చేశాడు పార్టీకి ఆయన ఆయన ఆస్తులంతా ఇచ్చేశాడు పార్టీకి నన్ను పెంచాడు చాలా పేదరికంగా పెంచాడు నేను భూస్వాములం మా నాన్న వాళ్ళంతా కొంచెం భూ భూస్థితి ఉన్నవాళ్ళు కామందులు అక్కడ ఉంటే చెడిపోతానని మా అమ్మ నాకు పంపించేసింది మేనమా దగ్గరికి వీడు ఎందుకు చెడు అంటే మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక్కడ భూస్వాములు అవి ఉండి అన్ని సకల హంగులు ఉంటాయి ఏ బిడ్డ అయినా సరే బాగుంటాయి దర్జాగా ఉంటారు ఎందుకు ఇట్లా చిన్న వయసులోని సుఖాలకి లాలసకి లోటైపో లోనైపోతున్నారని గమనించింది మా అమ్మ వాళ్ళు గుర్రబడిలో వెళ్ళడం ఆ దర్జా చదువుకున్నా కూడా ఆడంబరాలు హంగులు పొంగులు ఎక్కువ ఈ తాటి వాతావరణం వీడు సరైన బిడ్డగా పెరగడం అని చెప్పని ఒకటే కొడుకు నేను అయినా కూడా పంపించేసినాడు ఒక్కటే సంతానం ఆయన నన్ను నా కజిన్స్ నా నా భార్య కూడా నా కజినే మా మేనత్త కూతురు మా ఇంట్లోనే పెరిగింది వాళ్ళంతా సినిమాలకు వెళ్తుంటే వాళ్ళు రిజర్వ్ క్లాస్ ఒక్క రూపాయి ఇరవై పైసలు కూర్చునేవాళ్ళు నేను అర్ధ రూపాయి సీట్లు కూర్చునేవాడే నెల టికెట్ ఏమో పావల బెంచ్ టికెట్ అర్ధ రూపాయి రూపాయి ఇరవై ఐదు పైసలు రిజర్వ్ క్లాస్ నన్ను మా మేనమ నెల టికెట్లో తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు వస్తారు అక్కడే ఊస్తూ ఉంటారు శుభ్రత లేదు బెంచ్ టికెటే నువ్వు మధ్యతరగతిగా బతకాలి అని నన్ను బెంచ్ టికెట్లో కూర్చోబెట్టేవాడు కావాలని నాకు నాలుగు చొక్కాలు నాలుగు ప్యాంట్లే ప్యాంట్లు కూడా కాదు నిక్కర్లు నిక్కర్లు వేసుకొని బాగా గొడవ చేస్తే ప్యాంట్లకు ఒప్పుకున్నాడు నాకు నిక్కర్ అంటే సిగ్గు నా కాళ్ళు కనపడకూడదు అనుకుంటారు అప్పుడు నా నాలుగు చొక్కాలు నాలుగు చొక్ ప్యాంట్లు నేను ఉతుక్కోవాలి చెంబిస్త్రి చేసుకోవాలి మాకేమో చాకర్లు చాక కొమ్మర్లు గమ్మర్లు అందరు ఉన్నారు ఇంట్లో లేకపోయినా ఇక్కడేమో మా మేనమా దగ్గర అయింది నేనే బావిలో నీళ్ళు చేతుకుని ఇప్పుడు అంతా ట్యాప్లు వచ్చినాయి బావిలో నీళ్ళు చేది మా అమ్మమ్మకి ఇచ్చేవాడిని బజార్కి వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కొచ్చి ఇచ్చేవాడిని ఆయనకు సహాయం చేసేవాడిని అన్నిటికీ ఆయన దగ్గరే పని మనుషులు లేరు అలా పెరిగాను నేను ఆ సందర్భంగానే నేను తర్వాత తర్వాత ఎదిగిన తర్వాత ఆయనకి ఎవరు లేరు కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చి ఉండేవారు ఇంట్లోనే చనిపోయారు ఆయన నేను ఎంటర్ప్రెనర్గా మారినప్పుడు ఆయన ఇష్టపడలేదు ఆయన పాతకాలం కమ్యూనిస్టు ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఆయన చదివినటువంటి ఆ ఇంటర్మీడియట్ వరకే చదివి మానేసిన వాడు కనుక అర్థం కాక నేను పెట్టుబడిదారు అవుతున్నాను అన్న భావంలో పెట్టుబడిదారుడు మోసం శ్రామికుడు అదనపు శ్రమే పెట్టుబడిదారు ఆదాయం నేను చదివాను దీన్ని నాకు సౌందరయ్య గారు చెప్పారు నువ్వు నీచుడుగా మారిపోయావు నా దగ్గర పెరిగి కూడా భ్రష్టుడు అయిపోయావు నువ్వు అన్నాడు సంపద క్రియేట్ చేయకపోతే అందరికీ తిండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రష్యాలో జరిగిన అపరాధమే ఇది ఒకసారి నాకు అమెరికా అంటే ఇష్టం లేదు కానీ తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాను మా రాండి మాతో కూడా క్యాపిటలిజంలో ఉన్నటువంటి మంచిని చూడండి క్యాపిటలిజం దరిద్రం చాలా ఉంది కొద్దిపాటి మంచి ఉంది కమ్యూనిజంలో చాలా మానవత్వం ఉంది అక్కడ దరిద్రం చూడండి రెండు దేశాలు చూపిస్తాం మీకు అని బలవంతంగా తీసుకెళ్లాను అమెరికాకి చూపించాను తీసుకెళ్లాను చూపించాను క్యాపిటలిజం దరిద్రమే కాదన్ను కానీ దాంట్లో ఉన్న మేలు ఏమిటంటే ఒక బాస్ ఇంకొక అసిస్టెంట్ని తక్కువగా ఏం చూడ్డు సమ వాళ్ళ జీతాలు కూడా పెద్ద వేరియేషన్ ఉండదు అమెరికాలో గమనించారా మీరు బాస్కి వాడి కింద పనిచేసేవాడికి కొద్దిపాటి తేడా వీడు
ఏమంటావు దానికి అన్న రష్యాలో యంత్రం ఎక్కువ పార్టీ చీఫ్ వచ్చి ఎవడికి కనపడ్డు వాడు కలవాలంటే కుదరదు వాడికేమో అద్భుతమైనటువంటి పదార్థాలని ఇటలీ నుంచి రోమ్ నుంచి దిగుమతులు అవుతాయి వీడికేమో లోకల్కి తయారైన బ్రెడ్ కూడా దానికి క్యూలో నిలబడాలి మా సామాన్య మనడు ఈ దరిద్రం చూడు అక్కడ గొప్పతనం చూడు అక్కడ గొప్ప దరిద్రం చాలా ఉంది అది చూపించను ఇక్కడ గొప్పతనం కూడా ఉంది అది చూపించను ఇక్కడ దరిద్రం చూపిస్తాను అని ఆయనకి చెప్తే నా నిజంగా ఎన్ని మనసులో సంక్షోభం వచ్చిందనికి నేనేం చేశాను ఇండస్ట్రీ పెట్టి నేను బాసు వాళ్ళంతా అసిస్టెంట్స్ అనుకునే అభిప్రాయం కలగనీయకుండా శాంత కుటుంబం అన్నాను నాతో పాటు అందరికి షేర్లు ఇచ్చాను అవును ఎంప్లాయీస్కు ఎస్ ఏకైక కంపెనీ ఇండియాలో శాంత బయోటెక్నిక్స్లో ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు శాంత షేర్లు అమ్ముకునే రోజు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కటి నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు కూడా తెచ్చుకున్నారు ఎవరు ఎంప్లాయీస్గా మిగిలిపోయి జీతంతో బతకలేదు వాళ్ళకి ఫ్రీ ఫుడ్ ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ సాయ మధ్యాహ్నం లంచ్ సాయంకాలం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ డిన్నర్ బస్సులో ఊరు ఫ్రీగా తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తీసుకుని వదిలిపెట్టేవాడు ఫ్రీ క్యాంటీన్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడి పిల్లల చదువులు వాడి భాగస్వాములు ఇది కమ్యూనిజం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కమ్యూనిజం వదలలేదు కమ్యూనిజం కాదు మానవీయజం హ్యూమనిజం నేను చేస్తున్నా లేదు ఇన్ని చెప్తే ఆయన నమ్మక సీక్రెట్గా ఎర్ర బస్సులో వెళ్ళి మా కార్లో ఎక్కేవాడు కాదు ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి నేను వరప్రసాద్ రెడ్డి మేనమామని లోపల రావచ్చా అని అడిగి అయ్యో మీరు రెండు రెండు నీ జీతాలు సరిగా ఇస్తున్నాడా ఇక్కడ ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి నీ పిఎఫ్లు కరెక్ట్గా కడుతున్నాడా వీడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు కడతాడా దొంగ లెక్కలు ఏమైనా రాస్తాడా నా గురించి అన్ని ఎంక్వైరీలు చేశాడు ఆయన ఆయన భయం నేను ఏం చేస్తాను ఏం చేస్తున్నాను ఆయన లెక్కలు ఏమిటి పెట్టుబడి ద్వారా అంటే శ్రామికుల శ్రమని రక్తంలాగా పీల్ చేసి తాగేస్తానని అవి చూశాక ఏమనలేక మౌనం అయిపోయాడు నన్ను పెంచుకోను లేదు తిట్టడం మానేశాడు తిట్టడం మానే కూడా పెద్ద మార్పే పెద్ద మార్పు భ్రష్టుడిని అన్నాడు ఆయన నువ్వు భ్రష్టుడివి నా దగ్గర పెరిగి పెట్టుబడి ధర అవుతావా సో నేను ఇక్కడికి వచ్చి మా అమ్మని మర్చిపోయింది లేదు ఈయన చెప్పినట్టుగా పెట్టుబడిదారుగా ఉండకుండా లేదు నేను పెట్టుబడిదారుని అయ్యాను మంచి పెట్టుబడిదారుని అయ్యాను సంపద క్రియేట్ చేశాను జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచి పెట్టాను అందువల్ల నేను చేసిన తప్పు ఏమి లేదు వందల మంది కదా సార్ ఎంప్లాయీస్ చాలా పెద్ద సార్ నంబర్ ఎక్కువ అద్భుతం పది ఇప్పుడు పదహారు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఎన్ని మేడు జరిగినాయి శాంత లాంటి కంపెనీ ఎవరికి ఎక్కడ ఇండియాలో లేదనే పేరు ఉంది ఎందుకని అన్ని అవార్డులు ఎందుకు వచ్చినాయి అది ఇంతమందికి మీరు మేలు చేస్తూ ఒక సానుకూల అంశాలే మనసులో చూసారు కదా మీరు మీ జీవితంలో మోసపోవడం వ్యతిరేక అంశాల అనుభవంలోకి వచ్చినాయా వస్తే ఎందుకు ఎట్లా వచ్చినాయి మీరు గుర్తించలేకపోయినా వ్యతిరేకం ఎప్పుడు ఉంటుందండి వ్యతిరేకం అనేది మీరు అది చూసే కోణాన్ని బట్టి ఉంటుంది సృష్టి ఎప్పుడు ఒకటే మన దృష్టిలోనే మార్పు ఉంటుంది మీ మనసు వీక్గా ఉందనుకోండి మీ మనసు వీక్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి కష్టం అదొక ప్రాబ్లంగా కనిపిస్తుంది చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది మీ మనసు బ్యాలెన్స్గా ఉందనుకోండి అదొక ఛాలెంజ్గా కనిపిస్తుంది దీన్ని దాటాలి నేను మీ మనసు స్ట్రాంగ్గా అయిపోయింది అనుకోండి బ్యాలెన్స్గా కాదు స్ట్రాంగ్ అయింది పాజిటివ్ థింకింగ్లో ఉందనుకోండి గ్రేట్ ఆపర్చునిటీరా దీన్ని దాటేశానంటే మూడు దశలు మీ మనసును బట్టే ఉంటుంది సమస్య సమస్య ఒకటే ఒకటి మీ మనసు వీక్గా ఉన్నప్పుడు అదొక పెద్ద హడ్డిల్ సమస్య ప్రాబ్లం మీ మనసు బ్యాలెన్స్గా ఉందనప్పుడు ఇదొక ఛాలెంజ్ ఐ విల్ క్రాస్ దిస్ మీ మనసు హాయిగా ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచించినప్పుడు గ్రేట్ ఆపర్చునిటీరా ఈ సమస్య నేను దాటానంటే కోట్లోకి వెళ్ళిపోతాను నేను నాకు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి లంచాలు అడిగారు ఇవ్వలేదు ఆలస్యం చేశారు పర్వాలేదు అన్నాను అజ్ఞానం ఉంది చుట్టూ మనం వ్యాక్సిన్ చేయలేము ఈ దేశంలో అని చెప్పి అన్నారు పెద్ద పెద్ద స్టాల్వర్డ్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రజ్ఞుడు నేను నమ్మాను చేయగలమని నాకు భారతీయత మీద భారతీయ మేధస్సు మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మనోబలం మీద చాలా నమ్మకం ఉంది నాకు పూర్వ వైభవం మీద నేను చదువున్నాను కాబట్టి వాంగ్మయం చూస్తున్నాను కాబట్టి మనం ద్రష్టలు మన మహర్షులు ఎక్కడో జరిగే యుద్ధాన్ని సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడంటే ఒక రకంగా డైరెక్ట్ రిలే కదా అది దివ్య దృష్టి చూసి లైవ్ రిపోర్టింగ్ లైవ్ రిపోర్టింగ్ చేశాడంటే ఆ రోజుల్లోనే చెప్పాడు అది ఎట్లా మిగిలింది అంటే దివ్య దృష్టి అన్నారు దివ్య దృష్టి మనం మనం చదువుకున్న పురాణాల్లో ఉన్నది ఏంటంటే థర్డ్ ఐ అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఆజ్ఞా చక్రం యోగాలో మీకు తెలుసు తెలీదు మాకు నాకు వచ్చే గురువు చెప్పగలడు 
ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ నేను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నా ఆయన్ని ప్రతి బిడ్డకి పది పన్నెండేళ్ల లోపల బిడ్డకి ఆజ్ఞాచక్రం ఓపెన్ చేయగలడు ఒకసారి పుస్తకం ముందు పెడితే ఆ పేజ్ చూశాక మూసేస్తే కళ గంత కట్టేస్తే మొత్తం ఆ పేజ్ అంతా చదివేస్తాడు అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నాం పిల్లలకి అవునా ఏమనుకుంటున్నారు మన భారతీయత మన శాస్త్రం ఎంత గొప్పది ఏమండి కంప్యూటర్లు ఇవాళ వచ్చింది సరకుమాట పిల్లలకి చూపిస్తాము కళ్ళకి కడదాము అతను చదవగలడు మొత్తం ఈ ఈ ఆయి ఓపెన్ అయిపోతుంది అతనికి ప్రాక్టికల్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పేది కథ కాదు వాస్తవం మీకు డెమాన్స్ట్రేషన్ కావాలా రేపు రండి ఇప్పిస్తాను మీరు గంటలకు గంత కట్టండి ముందు చూపించండి తర్వాత కళ్ళ గంత కట్టి చెప్పేస్తాడు మీరు కళ్ళ గంత కట్టాక ఒకసారి మిమ్మల్ని చూశాక మీరు ఎక్కడ నిలుచుకున్నా ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పగలరు పది మందిలో మిమ్మల్ని నిలుచుకోబెడతా ముందు చూస్తాడు ఈయన గుర్తుపెట్టుకొని తర్వాత చెప్పాలంటాను మీరు ఎక్కడ నిలుచుకోండి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈయన ఇక్కడికి వచ్చున్నాడు ఆయన ఇక్కడ పోతున్నాడు అటు తిరిగాడు అని చెప్తారు చెప్పగలడు చెప్పగలడు ఆఫ్ కోర్స్ నా మనవరాలు ఆ కోర్సులో ఉంది నా పదిహేను ఏళ్ళు లోపలే అదే పదిహేను సంవత్సరాలు ఆ అజ్ఞాచక్రము ఇనిషియేట్ చేయాలంటే దాన్ని దాన్ని ఏమో ఉద్దీప్తం చేయాలంటే సత్య ఏజ్ లిమిట్ ఉంది అప్పటి నుంచే ట్రైనింగ్ గురుకులాల్లో చెప్పిందంత ఇదే ఇవాళ ఆ విద్యలు పోయి ఇంగ్లీష్ చదువులు నేర్చుకొని గుమాస్ దగ్గరికి పనికి వచ్చే దద్దమ్మలుగా తయారయ్యాం మనం అదే దానికి వచ్చేసినాం సరే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకు వెళ్దాం మీరు మూడు అంశాలు ఉంటాయి మన జీవితంలో ఈ మూడు మానసిక భావనలు కదా మీ మీ జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రతి ఒక్కటి నేను పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను చేయాలన్న సంకల్ప సంకల్ప శుద్ధి ఉంది సంకల్ప శుద్ధి ఉన్నప్పుడు లక్ష్య సిద్ధి గ్యారంటీగా ఉంటుందని నా నమ్మకం ఒక ఒక సూత్రం ఉంది ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు దాన్ని వెన్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ నోబుల్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ నోబుల్ నేచర్ విల్ కాన్స్పైర్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ నేచర్ అంటే ప్రకృతి ప్రకృతిని మనం దైవంగా భావిస్తాం దేవుడు ఇట్లా కిలిబెట్టించుకొని ఉండడండి మన చుట్టూ ఉన్నదే దేవుడు ఈ చెట్టు దేవుడే ఈ పుట్ట దేవుడే నది దేవుడే వాటిని మనం సంభావిస్తాం గోమాత దేవుడే అన్నిట్లో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు అండి ఉన్నాడా లేదు వదిలేద్దాం దైవీ గుణం అయితే ఉంది దైవీ గుణాలు ఏమిటి క్షమ ఓర్పు సహనం సౌజన్యం ఇవన్నీ ఉన్న ఎవరైనా ఉంటే వాడిని దేవుడు అని పిలుస్తారు మనలో ఉన్న ఆయనకు మనమే దేవుడు చెట్టు ఒక హత్య చేసిన వాడు చెట్టు దాని కింద నిలుచుకున్నా వాడికి నీడిస్తుంది తేడా ఏమి ఉండదు ఇట్లాంటి వెదవకి నా పండు తీగ ఉండకూడదు అని చెప్పి అనుకోదు ఆ పండు కోసుకొని తింటే నీచుడు కూడా తీగనే ఉంటుంది ఒక మునిచి కూర్చున్నా వాడికి ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వదు అదే నీడిస్తుంది మరి దానికి ఉన్నటువంటి సంయమనం దానికి ఉన్నటువంటి క్షమాగుణం మనిషి లేకపోతే ఎట్లండి అది పెద్ద సాధన అది మామూలుగా వచ్చేది అనేది మామూలుగా అది అలవాటు చేసుకుంటే నేచర్ విల్ కాన్స్పైర్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అని చూడండి ఇక్కడ ఎంత స్ట్రాంగ్ వర్డ్ వాడాడు నేచర్ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అలా కాన్స్పైర్ కాన్స్పైర్ కుట్రా కుట్ర బందైనా సరే నీ నీ ఉద్దేశం మంచిదైతే నెరవేరుస్తుంది పో అన్నాడు బెన్నాట్ షా ఆ పదాన్ని నేను నమ్ముతా నా ఉద్దేశం ఏంటి మన బిడ్డలకి వ్యాక్సిన్ రూపాయల్లో దొరకాలి గవర్నమెంట్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లేదు కాబట్టి కొంటం లేదు అప్పుడు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లేదు నైంటీ వన్లో మన బిడ్డలకి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలంటే ప్రభుత్వం ఇవ్వాలంటే వాళ్ళకి రూపాయలో కొనగలిగే అవ అవకాశం కల్పించాలి అంటే మనం తయారు చేసుకోవాలి రెండోది తక్కువ ఖరీదులు ఉండాలి మిగతా వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కదా డిపిటీ ఇస్తారు ఎంఎంఆర్ ఇస్తారు బీసీజీ ఇస్తారు హెపటైటిస్ బి కూడా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే తగిన అందుబాటు రేట్లు ఆ వ్యాక్సిన్ ఏ రేట్లో ఉన్నాయి ఇది కూడా అదే రేట్లు ఇవ్వాలి దాని ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ తెలియదు దానికి ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలో తెలియదు ఆ టెక్నాలజీ నా దగ్గర లేదు దానికి అనుభవం ఉన్నటువంటి మనుషులు లేరు దానికి విధి విధానాలు గవర్నమెంట్లోనూ లేవు గవర్నమెంట్లో ఇది చేయలేవని ఎకతాలు చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ నిరసించిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఎగతాలు చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మరి ఇన్ని అవరోధాలు దాటాలంటే ఏదో ఒక నమ్మకం ఉండాలి కదా ఏమిటి ఆ నమ్మకం సంకల్ప శుద్ధి ఉంది ఇది మన బిడ్డలకు అందాలి అందరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి మనం బిచ్చగాళ్ళు కాదు ప్రతి దేశంలో వాడు అర్థం చేసుకోవాలి మనసావాచ మీరు నమ్మాను ఆ సంకల్పం మంచిది కాబట్టి నెరవేర్చాడు దేవుడు లేకపోతే నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ తెలియదు నేను ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ అదే ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు బోనమాల రావు అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆ దేశ దేశంలో నైంటీ వన్ నైంటీ టూలో బయోఫార్మా అనేది లేదు ఫస్ట్ కంపెనీ శాంతాబయోటిక్ ఫస్ట్ కంపెనీ ఇండియాలో అందులో నాకు సబ్జెక్ట్ కానిటువంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఎట్లా పోయింది సార్ మీరు ఇంజనీర్ కదా క్వైట్ ఆపోజిట్ క్వైట్ ఆపోజిట్ అదే నేను అది ప్రావిడెన్స్ ప్లాట్ఫామ
ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దాన్ని చేయటం లేదు చాలా తప్పు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ బిడ్డల మీద మమకారం లేదు వాళ్ళ బిడ్డల మీద శ్రద్ధ లేదు ఏమైనా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు ఒక బెగ్గింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చి అడుకు తింటారు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎంతకాలం ఈ బెగ్గర్స్ మనం కాపాడాలి ఇది ఆత్మన్యూనతాభావం కలిగేట్టుగా మాట్లాడుతుంటే బాధ వచ్చి మనం బెగ్గర్సా కాదు మనం డోనార్స్ అని చెప్పి అనుకొని చేసాం ఇప్పుడు నిజంగా ఇవాళ ఏ దేశంలో ఏ కంపెనీ ఫ్రీగా ఇవ్వదు మేము టెన్ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ ఫ్రీగా ఇస్తాం మేము డోనర్స్ మన దేశం డోనార్ పాకిస్తాన్కి వాజ్పేయి గారు పంపించారు మా దగ్గర వ్యాక్సిన్ తీసుకొని ఫ్రీగా అప్పుడు లక్నో బస్సు ఉందిగా సౌహార్ద్ర యార్ ఆ టైంలో వాళ్ళు అడిగారు బాబు నీ బస్సు సంగతి పక్కన పెట్టు నాకు ముందు వ్యాక్సిన్ కావాలని అడిగారు అప్పుడు మా దగ్గర కొని ఇవ్వాలనుకున్నారు వాళ్ళ పిఎం ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేశారు ఆయన సుదీప్ కులకర్ణి ఎవరు ఉన్నారు ఆయన పిఎం ఆఫీస్లో బాబు వ్యాక్సిన్లు మాకు లో కాస్ట్లు ఇస్తే మేము పాకిస్తాన్కి వన్ మిలియన్ పంపించాలి అనుకుంటే డొనేషన్గా ఫ్రీగా ఇస్తాను చూడండి అన్న ఫ్రీకి ఇచ్చారా వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ డోసెస్ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు నైంటీ నైన్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్లో ఓ ఇరవై ఏళ్ళ కింద ఇచ్చాం చాలా తక్కువ కాదు మేము అమ్మింది యాభై రూపాయలకే కదండి యాభై రూపాయలైనా పది లక్షలకు యాభై వేసుకుంటే మార్కెట్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ కూడా మేబీ కోటిన్నర రెండు కోట్లు ఉంటుంది కానీ ఆ రోజుల్లో ఏమి డబ్బు లేదు కంపెనీలో ఒక మంచి పర్పస్కి వాజ్పేయి అనుకున్నాడు ఇవ్వాలి ఫ్రీగా మనం మనం కంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అని ఇచ్చాం నాకు రెండోసారి కూడా మళ్ళీ టెక్నాలజీ నాకు ఎన్నో కవార్డులో రెండుసార్లు టెక్నాలజీ అవార్డు వచ్చింది మామూలుగా ఏ కంపెనీకి ఒకసారి కన్నా ఎవరు మా కంపెనీ రెండుసార్లు వచ్చినప్పుడు రెండోసారి నేను తీసుకోలే పదకొండు లక్షలు ఇస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్తాడు ఆయనే సైటేషన్ చదువుతారు మీరు నా వ్యాక్సిన్ వాడకుండా నాకు ఈ వ్యాక్సిన్ ఈ అవార్డులు ఇరవై వాళ్ళు అనవసరం అండి అన్న పద్మభూషణ్ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత అప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పా ఇది కాదు మేము వాడండి పదకొండు సంవత్సరాలు మన గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం వాడలేదు ఈ వ్యాక్సిన్ ఎందుకు లంచం అడిగారు నేను ఇవ్వలే పదకొండేళ్ళు మన మన బిడ్డలకు మనం వాడు మేము మేము అది వేరే విషయం ప్రభుత్వం కొని ఇవ్వాలి కదా ఇవ్వలేకపోయారు అంటే అక్కడ ఆ రోజులో ఉన్నటువంటి కేంద్ర హెంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అనుబుమణి రామ్దాస్ ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వాళ్ళ పార్టీ ఫండ్ అడిగాడు నేను ఇవ్వనన్న ఇంప్లిమెంట్ చేయలే మన్మోహన్ సింగ్ గారు వచ్చి మార్చారు లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మన వ్యాక్సిన్ ప్రభుత్వం వాడింది మన పొరుగు దేశాలు మన శత్రుదేశం పాకిస్తాన్ కూడా మన వ్యాక్సిన్ కొని వాడారు మనం వాడలే అంటే మళ్ళీ మన్మోహన్ సింగ్ తీసుకున్నాడా మన్మోహన్ సింగ్ దాని మీద బ్యాన్ తీసేసి మన వ్యాక్సిన్ ఉంటే వాడండి అని చెప్పి ఆయన గుర్తుపట్టిండు విజయాన్ని ఉన్నది ఆయన వాజ్పేయి కూడా చాలా మంచివాడు కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్న మంత్రి మంత్రులు అట్టాడు ప్రభుత్వం మారింది బ్యూరోక్రసీ సో ఇన్ని కష్టాల్లో పాజిటివ్గానే ఉన్నాను పారిపోలేదు పారిపోలేదు అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మనం మాట వరుసలో అనుకున్నాం దోపిడి ద్రోహము ఈ రెండు మీ జీవితంలో ఎదురైనాయా వద్దులేండి ఎందుకంటే సార్ మీ నేను అలాంటి ద్రోహ ద్రోహం అనకూడదు నన్ను ఒక రకంగా చాలా అవమానకరంగా నా పాటర్ బయటకు పంపించాడు బహుశా అది భగవాన్ నిర్ణయం ఒక మనిషి వెదగాలంటే ఒక స్థితి నుంచి ఇంకో స్థితికి మార్చాలి స్థలం మార్పు అంటాం వీడు ఇక్కడే ఉంటే ఇక్కడే కొట్టుకుని వస్తాడు వీడు వీడి చేత మంచి పని చేయించాలనుకుంటే తోశాడు బయటికి నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఒక ట్రైన్ వెళ్తుంది బ్రిడ్జ్ మీద నేను దాంట్లో కూర్చొని ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాకి డోర్ దగ్గర నిలబడి ఎవరో వెనక్కి నుంచి వచ్చి తోసేశారు నేను కింద పడిపోయా చావలేదు రైలు వెళ్ళిపోతూ ఉంది నా లగేజ్ పోతుంది ట్రైన్ పోతుంది నేను కింద పడిపోయాను నేను చూస్తున్నాను కానీ ఆ బ్రిడ్జ్ మీద పోతూ ఆ రైలు పడిపోయింది వాడు నాకు సహాయం చేసినట్ట గొప్ప మేలు చేశాడు కదా రైలు పడిపోయింది పడిపోయింది నన్ను ఎవడో వచ్చి పక్క తెప్పించాడు కదా నన్ను నా పాటరు నా గురువుగా భావించిన ఆయన నువ్వు పోరా నీకు మంచి పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చెప్పి పక్కకు తోసేసాడు గురువుగా భావిస్తే కూడా గురువే నాకు ఆయన ఆయనే నాకు నేను చదువుకున్న ఎంబీఏలో నాకేం రాలే ఆయన వ్యాపారంలో ఏమి చేయాలో చెప్పాడు ఏం చేయకూడదో నేను గమనించి నేను చేయడం మానేశాను ఆయన ఇన్ని చేయమంటే నేను చేయనన్న కాబట్టి నేనంటే ఇష్టపడలేదు ఆయన తోసేసాడు మంచిదే ఆ క్షణంలో నాకు చాలా అన్యాయం జరిగినట్టు అనిపించుండొచ్చు ఆయన ఎంత మేలు చేసినట్టు నాకు మహానుభావుడు ఆయన ఫోటో దండం పెట్టుకుంటా నన్ను మంచి మార్గంలో పెట్టావయ్యా అని అంతే కదా కోపం లేదు ఎన్ని భగవాన్ నిర్ణయాలను కోపం ఎట్టు వస్తుంది ఇది భగవాన్ నిర్ణయము అని ఒక ఒక సిద్ధాంతానికి కట్టుబడ్డా నేను ఇది మా అమ్మ చెప్పింది మా మామ చెప్పింది కాదు మా మామ ఎందుకురా పూజ గదిలో టైం వేస్ట్ చేస్తావు బయటకు వెళ్ళు చాలామంది పిలిస్తే పలికే దేవుడు బయట ఉన్నారా ఆ పలకని దేవుడు
ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతం అది అది చేశాను మా అమ్మ చెప్పింది చేశాను మీరు ఎదుర్కొన్న సంఘటన పోలిక చాలా అద్భుతమైన పోలిక చెప్పిన మీరు ట్రైన్ కింద పడింది నేను రెండు వాస్తవానికి విషాదాలే తీసుకునే దాన్ని బట్టి మీరు పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు పాజిటివ్ కాదు ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు కదా ఇక్కడ చావలేదు నేను కొట్టుకుపోయినాయి చేతులు ఆడ బ్రిడ్జ్ పడిపోతే అందరూ పోయారు కదా ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ లేదుగా ఉంది చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఆయన అరెస్ట్ అయిపోయాడు ఎక్కడో అమెరికాలో అది అంటే కంపెనీ ఉంది కానీ ఆయన ఎక్కడ ఆయనకున్న తెలివి ఆయనకున్న జ్ఞానం ఆయనకున్నటువంటి స్ఫూర్తి ఆయన పుస్తకాలు రాసేవాడు ప్రొఫెసర్ అయిన ఆయన ముందు నేను పిపీలకం ఇవాళ ఆయన ఎక్కడో ఎవరికి తెలియదు ఏమైపోయాడు నా నాకెక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంత పేరు ప్రతిష్ట ఆయన నన్ను చెక్కిన మనిషే బిజినెస్లో అందువల్ల అండి మంచి విలువలు ఉన్న మనిషిగా ఉండడం ముఖ్యం కానీ విజయాలు అనేవి టెంపరీ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి మనం మన బిడ్డల్ని నువ్వు ఎట్టైనా సాధించాలని నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనడం కాదు నువ్వు మంచి మనిషిగా ఎదగాలరా అని కోరుకోవాలి అది చేసినప్పుడు మనకు మంచి సమాజం ఏర్పడుతుంది మంచి సమాజం నుంచి మంచి విషయాలు వస్తాయి మంచి విషయాలతో మంచి ఆవిష్కరణలు వస్తాయి మంచి ఆవిష్కరణలతో దేశం పురోగతి సాధిస్తుంది ఈ రకమైనటువంటి అది లేకుండా కేవలం అదానీలు అంబానీలు పెరిగిపోతే దేశం పెద్దగా ఉపయోగం లేదు నేను చెప్తున్నాను క్లియర్గా వాళ్ళంతా చేసే వ్యాపారాలు సరైన వ్యాపారాలు కావు ర్గ్ అనే కాదు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అనేక అనేక లూప్ హోల్స్ ని వాడుకొని డబ్బులు చేసుకుంటున్నారు తప్పదు సంపద దేశంలో తొంభై ఆరు శాతం సంపద నాలుగు శాతం మనుషుల దగ్గరే చేరిపోయింది అసమానత్వం వచ్చింది బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయింది ఒక పడ ఉంది నదిలో సముద్రంలో అందరూ ఒక్కొక్కొచ్చి కూర్చున్నారు తప్పు కదా అంతా అన్ని వైపు పెరగాలి ఆ రైలు లాగానే ఇది కూడా అనుకుంటుంది మనుషుల్లో ఉండే సహజమైనది మనం చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుతాం సార్ మీరు వాళ్ళు కష్టపడరు కష్టాన్ని ఇష్టపడరు పక్క వాళ్ళ మీద చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది పక్కవాణి సంపద మీద పక్కవాణి జీవితం మీద జీవన శైలి మీద మనుషుల్లో ఒక ఈర్ష్య ఉంటుంది దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అవగాహన రాహిత్యమే వాళ్ళని ఆ రకంగా భగవంతుడే ఎందుకో కొన్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టారు వాళ్ళ ద్వారా కొంతమందికి లైసెన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఇప్పుడు భగవంతుడి చేతిలో ఉంది కదా సృష్టి అంతా ఎందుకు పాండవులు కౌరవులు ఆ నిష్పత్తి అలా పెట్టి పెట్టి ఒక కురుక్షేత్రం క్రియేట్ చేసి ఐదు గురువు అందా ఎందుకు అది ఆయన అనుకుంటే అసలు వంద మంది కౌరవులు లేరు కానీ కొన్ని గుణపాఠాలు నేర్పించడానికి ఒక గేమ్ ఆడిచ్చాడు దాని నుంచి మనం లెసన్స్ నేర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ ఇప్పుడు సమాజంలో మన చుట్టూ అందరు మంచివాళ్ళు ఉండరు అనేక రకాల అపసవ్యాలు ఉంటాయి అపసవ్యాలను కూడా సహించగలిగే సహనం శక్తి నీకు రావాలి వీలైతే వాళ్ళని మార్చు లేదా మార్చలేనప్పుడు వాళ్ళని వ్యతిరేకించుకు వాళ్ళని ద్వేషించుకు ప్రేమతో మార్చగలిగితే మార్చు లేదంటే నువ్వు నీ మార్గం తప్పుకొని దాటిపో ఒక అశౌచం ఉంది తీసేసిగలితే తీసి నా పని కాదు అనుకుంటే దాటి వెళ్ళు తొక్కుతూ వెళ్ళకు సార్ ఒకటి ప్రపంచంలో ధనవంతులు కావడం ఎలా అనే పుస్తకం రాసిన వాళ్ళంతా ధనవంతులు అయ్యారు చదివినోడు ఎవడు కాలేదు ధనవంతులు కావడానికి పది రూపాయలు సంపాదించాలి పది మందిని బతికించాలి అనే వారికి ఏ లక్షణాలు ఉండాలి మీరు చెప్పారు దాకా దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి లాస్ వేగాస్లో పెద్ద ఈ సెంటర్స్ ఉంటాయి గ్యాంబ్లింగ్ సెంటర్స్ ఎవడు అక్కడి నుంచి కోటు సంపాదించిన వాడు ఎవరు లేడు కానీ అవి మాత్రం అవిచ్ఛిన్నంగా అనూచానంగా అద్వితీయంగా సాగుతున్నాయి ఎంత డబ్బు సంపాదించుకున్నారు వాళ్ళు అందువల్ల ఎప్పుడు ఇలాంటి భ్రమలు కల్పించేవాళ్ళు ఎందుకు కల్పిస్తారంటే వాళ్ళు డబ్బు చేసుకోవడానికి అందువల్ల వాళ్ళ దాని చదివి ఎవరు హౌ టు మేక్ మనీ అనేది ఆయన పుస్తకం రాసి దాని మీద వచ్చి డబ్బులతో బతికిన మనిషి వీళ్ళకి చెప్పాలా ఆయనే చేసుకునేవాడు కదా అలాంటిది ఎప్పుడు వీలు కనపడదు ఆ రకమైన మార్గాలు ఏమీ లేవు డబ్బు అనేది ఒక బై ప్రోడక్ట్ అండి మీ సంకల్పం మంచిదైతే ఇప్పుడు నేను దాని ఖరీదు ఎంతో దాని విలువ ఎంతో దానికి ఎంత ఎక్విప్మెంట్ కావాలో ఎంత ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ తెలియకుండా దిగాను యాభై రూపాయలకి ఇవ్వాలనుకున్నాను తెలియకుండా యాభై రూపాయలు ఏమిటి సంకల్పం ఎందుకని మిగతా వ్యాక్సిన్ కూడా యాభై రూపాయలు కాబట్టి మరి యాభై రూపాయలు చేయగలవా లేవా చేయలేకపోతే ఏమవుతావు నష్టపోతావు కదా అని అడిగారు నష్టపోయినా పర్లేదు యాభై రూపాయలకి ఇవ్వాలి చూద్దాం అన్న నేనే నష్టపోలే అట్లనే కోట్లు కోట్లు సంపాదించలే మొన్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్కి అన్ని కంపెనీలు కోట్లు సంపాదించాయి తెలుసు కదా నీకు మేము చేయలే వద్దనుకున్నాం అందువల్ల అంటే తగినంత సమయం లేదు ఆరు నెలలో చేసే వ్యాక్సిన్ కాదది 
దాని చేయగలిగిన అంత సమర్థత ఉన్న దానికి చేయాల్సిన టెస్టులు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్లు పడుతుంది మూడు నాలుగేళ్లు టెస్ట్ చేయాలి చేయకుండా ఇవ్వడం ప్రమాదం అన్న నేను ఇంటర్వ్యూలంతా చెప్పాను మీరు పాత ఏమి చూడండి ప్రమాదం అది మంచిది కాదన్న చేయలేము మేము కట్టుబడ్డాం కదా డబ్బులు చేసుకుంటే నేను చేస్తానంటే గవర్నమెంట్ నాకు ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చేది అన్ని కంపెనీలకు ఐదు వేల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు నాలుగు వేల కోట్లు ఇచ్చారు సమాజం ఎలా మారింది చూడండి ఒకప్పుడు నేను వ్యాక్సిన్ చేస్తానంటే అవహేళన అపహాస్యం నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలే వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి మా కంపెనీలకు వచ్చి తలుపు తట్టి అరే బాబు వ్యాక్సిన్ అరే బాబు వ్యాక్సిన్ అంటున్నాడు కాలం మారింది అవకాశం ఉంది కాబట్టి డబ్బులు చేసుకునే కంపెనీలు ఐదు వేల కోట్లు కూడా తీసుకున్నారు మేము ఏమి ఆనాడు ఒక్క బ్యాంక్ ఇండియా బ్యాంక్ డబ్బు ఇవ్వలేదు తెలుసా మీకు శాంతాకి వీ డోంట్ వర్క్ టు ఎనీ బ్యాంక్ ఒక్క రూపాయి మా ఇండియా నుంచి ఒక్క బ్యాంక్ నుంచి కూడా రాలేదు బయట ఎవరో ఒక ఓమానీయుడు నరసింహారావు గారు తెలిసిన వ్యక్తి ఆయన వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టి ఆయన బ్యాంక్ నుంచి డబ్బు తీసుకొచ్చి అప్పు ఇచ్చాడు మాకు అయ్యో మన దేశంలో ఎవరు ఇవ్వలే అదేమిటి ఇవ్వలే మన దగ్గర ఇవ్వలేదు ఎగతాలు చేశారండి నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ నువ్వేం చేస్తావురా అని బయోటెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉందని ఎగతాలు చేశారండి బయోటెక్నాలజీ అనేది మీ పేరు ఇప్పుడు వినలేదన్నారండి హెపటైటిస్ బి అనేది మీ ఎప్పుడు ఆ పేరు వినలేదు దానివల్ల నష్టం ఏముందో మాకు తెలియదు అన్నారండి అజ్ఞానం అజ్ఞానం లేకపోతే కనుక ఏందని అజ్ఞానము నిర్లక్ష్యం అన్ని ఆనాడు వ్యాక్సిన్ చేస్తానంటే ఎగతాలు చేశారు ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కావాలని ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చాడు హైదరాబాద్ తెలుసుకో మీకు భారత్ బయటకు వెళ్ళాడు కదా బతులాడాడు కదా డబ్బు ఇచ్చాడు కదా ఐదు వేల కోట్లు కాలం మారింది సార్ నిజం ఇది ఈ వ్యాక్సిన్ కారణంగానే గుండెపోట్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు చచ్చిపోతారు ఇది అనే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని అంటున్నారు నేను సైంటిస్ట్ని కాదు నిజాయితీగా చెప్పాలంటే నాకు తెలియదు దాని గురించి కామెంట్ చేయకూడదు నేను లేనిపోని అప్రప్రదలు చెప్పి ఎవరిని భయపెట్టు ప్రచారాలు ఇవి నాకు కూడా తెలియదు నేను చెప్పింది మాత్రం ఒకటి వాస్తవం అవన్నీ టెస్టులు జరిగి ఉండాలి చేయకుండానే ఇచ్చారు అప్పుడు ఆ పద్ధర్మంగా ఇవ్వచ్చు తప్పు లేదు కానీ ఇప్పుడైనా టెస్ట్ చేయాలి ఆ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయమని ఎందుకు అడగదు గవర్నమెంట్ నాకు ఆశ్చర్యం ఇప్పుడు టైం ఉంది కదా చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు చేయకూడదు చేసి నిర్ధారించి దీనివల్ల ఏమైనా ప్రమాదం ఉందా అని గమనించవచ్చు కదా చేయరు ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమైనా ప్రమాదాలు వస్తాయి తేలింది అనుకో మంచిది కాదు అని వాళ్ళని సూ చేస్తారు కదా అది ప్రమాదం అందుకని చేయరు చేయమని ప్రభుత్వం కూడా అడగదు ఎందుకు అడగదు తెలియదు ఇట్లాంటివన్నీనండి బాధ నాకు సమాజం పట్ల ప్రేమ ఉంది కాబట్టి సమాజం పట్ల కోపం కూడా ఉంది నిజమే సార్ జనాలు అర్థమైతే లేదు మీడియాలో ఎట్లా ఆ వార్తలు చూసి ఇంకా ఎక్కువ భయం అవుతుంది ఆరేళ్ళ గుండెపోటు ఏడే పిల్లలు పటపటపట ఎగిరిపోతున్నారు ఎట్లా చాలా భయం అయిపోయింది అంటే దీనివల్ల మనకు తెలియదండి మనం ఆ భ్రమలో పడద్దు దానివల్ల ఏం అనుకోవద్దు దానివల్ల కాదని కూడా గట్టిగా చెప్పలేము ఏమిటి మరి అర్థం కాదు ఒకటి మాత్రం ఫైజర్ రిపోర్టు మీకు అది బహిర్గతమైంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆథెంటిక్గా ఫైజర్ చేసిన ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వల్ల ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టింగ్ మదర్స్ లాస్ దేర్ బేబీస్ అని వచ్చింది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ బేబీస్ నలభై మూడు శాతం నలభై మూడు శాతం అంటే ఎంత ప్రమాదం ఆలోచించండి అది ఆ రిపోర్ట్ చూసినప్పటి నుంచి నాకు ఒక రకమైన అనుమానం వచ్చింది మన వ్యాక్సిన్ మీద కూడా చాలా విషాదం చాలా విషాదం సార్ అది ఇది పబ్లిష్ డేటా నేనేదో ఆశా మహేష్ గారు చెప్పిన మాట నేను మిగతా వరకు నేను కామెంట్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు కదా అవును అవును ఏ విషయం అట్లా చెప్తే తెలిసి అది బహిర్గతమైంది కాబట్టి ఆ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పట్టు కొట్టారు సూ చేశారు గందరగోళం అయింది ఫైజర్ కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇమేజ్ మామూలు కాదు వరల్డ్ వైడ్ మీరు సాధారణంగా వ్యాపారం అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది లాభంతో కూడిన వ్యాపారం వద్దంటే మోసంతో కూడిన వ్యాపారం వద్దంటామని నాగార్జున ఒక యాడ్ ఇస్తాడు ఒక యాడ్ ఉంది అది మీరు డబ్బులు వస్తున్నాయి వ్యాపారం డబ్బులు సంపాదించడం వెయ్యి కోట్లు ఐదు వేలు పదివేలు అవి ఎటుటో కూడా నాకు తెలియదు నేను కోటి రూపాయలు దొరకదు చూడలేదు ఎటుటో కూడా నాకు తెలియదు ఇరవై లక్షలు పట్టుకుంటే ఎంత అయితే కూడా నాకు తెలియదు నేను చూడలేదు నేను కానీ వేల కోట్లు వేల కోట్లు అంటారు కదా సార్ మీకు బాగా అవకాశం వచ్చింది సంపాదించడానికి తీసుకోవచ్చు ఏం తీసుకోలేదు నాకు అవసరం లేదు ఒక దశ తాటిన తర్వాత ఒక ఐదు కోట్లు మూడు కోట్లు ఉందనుకోండి చెప్తాను అంటే వాళ్ళు లక్షలు చెప్పేట్టు లేదులేండి వాడు తినేది ఐదు కోట్లు మూడు కోట్లు ఉన్నవాడు తినేది తిండి నెలకి పదివేలు సంపాదించుకున్నవాడు తినే తిండి ఒకటే తేడా ఏం లేదు ప్రయాణం చేసే బస్సు అదే ఒకవేళ ఫ్లైట్ ఎక్కితే ఇద్దరు అదే ఫ్లైట్లు ఎక్కుతారు అదే వస్త్రం అంతకన్నా కొంచెం ఖరీదు బట్టేసుకోవచ్చు అదే మానం కాపాడుకుంటారు అదే గాలి పిలుస్తారు అదే నీళ్లు తాగుతారు ఏం తేడా అండి ఎక్స్ట్రా డబ్బు అంతా ఏమిటి తెలుసా అభద్రతా భావం నా మనవాడికి కావాలి ముని మనవాడికి కావాలి వాడికి కావాలి అంటే వాళ్ళంతా చవటలని వీడు
అంతేగాని నేను నా బిడ్డని నా బిడ్డల బిడ్డల్ని కాపాడుకోవడానికి వెనకేద్దాం అనుకోవడం శుద్ధ వివేకం సార్ మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి సార్ మేము సొంతంగా ఎదగాలనుకుంటున్నాం మేము ఓ పది కుటుంబాలను ఉపాధి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం అని వచ్చే వాళ్లకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమిటి నన్ను ఈ రకంగా అడగరండి ఇంకో రకంగా అడుగుతారు సార్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ అయిపోయింది సార్ కాంపిటీషన్ లేని ఉన్న ఫీల్డ్ చెప్పండి సార్ మీకు బాగా అన్ని తెలుసు కదా అని అడిగారు చాలామంది అడుగుతారు కాంపిటీషన్ లేని ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాము మేము తట్టుకోలేకున్నాం కాంపిటీషన్ మా దగ్గర డబ్బు లేదు మేము కాంపిటీషన్ ఉంటే కాదు తట్టుకోలేము చెప్పండి సార్ అని ఒక్క పని చేయండి అయ్యా నిజాయితీగా ఉండాలనుకోండి అక్కడ ఎవరు కాంపిటీషన్ లేదు మీకు మీరు ఒక్కరే ఉంటారు నేను నిజాయితీగా వ్యాపారం చేస్తా అనుకోండి అదే కాంపిటీషన్ లేని ప్రపంచం మిగతా అంతా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా అవినీతికి ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అందువల్ల అక్కడికి పోయి మీరు మనలేరు ఇంకా పెద్ద అవినీతి పరుడుగా మారిపోతే మీ స్వభావం మారిపోద్ది మీ చిత్తం మారిపోద్ది మీరు మీకు అసలు తర్వాత మానవ జన్మ కూడా ఉండదు ఏ బలిగాను పిల్లిగాను పుడతారు అందువల్ల అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎంత కావాలో అంతవరకే ఉండదు కానీ ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలి ఎందుకు ఎందుకు డబ్బు ఎక్కువ సంపాదించింది కొద్దీ మీలో బీపీ పెరుగుద్ది ఎందుకంటే దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఒకటి ట్యాక్స్ ఇంత పోతుందని ఆక్రోశము ఆ ట్యాక్స్ని కట్టకుండా చేసే దొంగ మార్గాలు ఆడిట్ చెప్తాడు మీరు అన్నీ వింటారు దొంగ పనులు చేయిస్తాడు అపరాధభావం మీలో మొలకెత్తిస్తాడు ఇవన్నీ ఎందుకు తిరిగి తిరిగి మీరు అసౌకర్యానికి మీరెంతరు మీరే దుప్పట కప్పుకున్నట్టు ఎంత కావాలో అంతవరకే ఉండండి ఎక్కువ సైజు అని చెప్పేసుకుంటే బోళబడతారు అటని అసలు చాలా కూడా సంపాదించకుండా బతికేద్దాం అనుకుంటే ఇరుకైన చెప్పేసుకుంటే కాళ్ళు కరుస్తాయి కాళ్ళకి ఏ సైజు ఉండాలో ఆ సైజు కొనుక్కుంటావు కదా డబ్బు కూడా అంతే ఉండాలి అంతకని ఎక్కువైనా ప్రమాదమే తక్కువైనా కష్టమే తక్కువైతే కష్టం ఎక్కువైతే ప్రమాదం ఎక్కువైతే ప్రమాదం ఈ ఫిలాసఫీ నేను మొదటి నుంచి దగ్గర దగ్గర మనం ఇంతసేపు మాట్లాడాము కదా సార్ చాలా విలువల మధ్య అవి లంచాలు ఏమిటి ఇవేమిటి నాకు వద్దు పోవాలని అనిపించలే మీకు ఎప్పుడు కంపెనీ పెట్టేటప్పుడు ఏది హింస అవి అది క్రియాశీలతో ఉన్న మనిషిగా నేను ఒప్పుకోను నాకు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను చేయాలని అది ఎంత కష్టమైన ఆరు నెలలు లేట్ అయింది మూడు నెలలు లేట్ అయింది తొమ్మిది నెలలు లేట్ అయింది పర్లేదు చేస్తాను భగవంతుడు కదా భారం వేసి అంతే అది నేను చేసే పని మంచిదా కాదా ప్రశ్నించుకున్నా మంచిది ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది లోపల దేవుడు ఒప్పుకున్నాడు ఎంత పొర మీకు ఆశ్చర్యపోతారు ఆ రోజులో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది అది క్లియర్ చూస్తే కానీ మనం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయలేము ఆరు నెలలకు ఒకసారి కలిసేవాళ్ళు వచ్చి చూసి దీనికి బయోటెక్నాలజీకి ఏం పొల్యూషన్ ఉండదు సార్ మీ రిపోర్ట్ రెడీగా ఉంది రండి అనేవాడు నేను ఎందుకు పోవడం అని చెప్పి నేను పంపిస్తే మా ఆఫీస్ నుంచి మీ సార్ రబ్బరు మా సారు బిజీగా ఉన్నాడు ఏ రమణవయ నేనే పోయాను సార్ మీ రిపోర్ట్ రెడీగా ఉంది తీసుకెళ్ళండి సార్ బాగా లేట్ అయింది ఇంత లేట్ చేశారు మళ్ళీ నేను కూడా రావాలన్నారు ఇవ్వండి రిపోర్ట్ అంటే ఇస్తాను కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా అది చేసేసి పోండారు ఏం పద్ధతులు అండి అన్న మీది ప్రాజెక్ట్ అవుట్లే ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ కదా మీరు డెబ్బై ఐదు వేలు ఇచ్చేసుకోండి సార్ అన్నాడు ఎందుకు ఇవ్వాలండి అన్న పద్ధతి అండి అన్నాడు నాకు ఆ పద్ధతులు ఇష్టం ఉండదండి ఓపెన్గా నా కాగితం చూసి రిపోర్టు నాలుగు రోజులు నాడు రెడీ అయింది మీరు ఎట్టా రోజులు తెలిస్తే రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేసేవాడు కదా పొరపాటు అయింది చించేసాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ అప్లై చేసుకోండి అన్నాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆరు నెలల తర్వాత ఆరు నెలల దాకా నేను ప్రొడక్షన్ చేయకూడదు అప్పుడు నాకు ఎంత కోపం వచ్చి ఉంటుందంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను పాత కానీ చూసి తెలుసు నేను నగ్జలైట్గా మారి కనీసం వంద మంది ఆఫీసులు సంపాలనుకుంటున్నాను రాసి ఆ నిమిషానికి వంద మంది నేను సంపాలనుకున్నాను నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పి చెప్పి ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది వంద మంది సంపాలనుకున్నాను కోపంతో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అట్లా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వననుకోండి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత పోతే నేను పోలేదు అప్పుడు కూడా ఇది తిరకాసు పెట్టారు ఇవ్వలేదు మళ్ళీ లక్కీగా అప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొండపి జానకి అని ఒక ఉండేది ఆమె ఫోన్ చేశాను నా పేరు అప్పటికే వినుంది ఆమె అదేంటి మా వాళ్ళు అట్ట చేశారా అంటే అవునమ్మా మీరు రండి నేను మా దగ్గర పంపించండి లేకపోతే మీరు రండి అని చేసిన సర్టిఫికేట్ మేము బైపాస్ చేసి వన్ వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత వచ్చింది ఆ టైం పోలేదు అనుకో ఎంత విలువైన సమయం నేను బ్యాంకు కట్టాలి కదా డబ్బు అంటే ఈ బ్యాంకులు కాదు అనుకోండి ఈ బ్యాంక్ అయినా మిత్తి కట్టాలి అది ఆగదు కదా ఆ చక్రం ఆగదు ఈ చక్రం ఆగిపోద్ది ఏమండి ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగంలో చేసే వాళ్ళకి ఒక మా నాకు జరగాల్సిన న్యాయం రెండేళ్ళు దాకా చేయలేదు అనుకోండి ఎంత నష్టం ఎంత నష్టం అది వాడికి ఏమైనా జీతం అని ఆపారా ఆ పాల పలేదా ధర్మం కట్టి వాడు పని చేయనప్పుడు ఆ పాల పలేదా ఇవాళ ఎంతో మంది ఈ భూ
వాళ్ళ జీతాలు అయితే వస్తున్నాయి కదా ఏమైనా ఆపారా ఇంత ఇంత మంచి పనికి ఇంత ఆలస్యం చేసిన మూడు మూడేళ్ళ ఇప్పుడు నేను నాకు నచ్చక నా భార్యకి వయ విడాకులు ఇచ్చాను అనుకున్నాను రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా యాభై ఏళ్ళు ఇవ్వలేదు అనుకోండి కోర్టులో కోర్టులో మన కోర్టులో అంతటి తెల్లారి నీ కదా ఏ కేసు అయినా యాభై ఏళ్ళు ఇప్పుడు నాకు మా గురువు గారు నాకు మా ఇద్దరి మధ్య కోర్టులో గడిచింది పదహారేళ్ళ దాకా సెటిల్ చేయలేదు నాకు ఆ డబ్బు రాలకపోయిన వల్ల కదా నేను నా నా కంపెనీలో షేర్స్గా వేరే వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోమన్నాను నేను నేను పెట్టుకుంటే మొత్తం కంపెనీ రాదే కదా నాకు న్యాయం జరిగిందా పదహారేళ్ళ తర్వాత పదహారేళ్ళు పదహారేళ్ళ తర్వాత మూడు నాలుగు కోర్టుల్లో అసలు ఎట్టిస్తారండి అప్పీల్ కెట్ట అవకాశం ఇస్తారు ఇవ్వకూడదు న్యాయబద్ధంగా ఒక ఒక ఉన్నత న్యాయమూర్తి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు దాన్ని మళ్ళీ ఛాలెంజ్ చేసి ఇంకో కోర్టుకు పోవడం ఏంటి టైం గెయిన్ చేయడానికే కదా అక్కడ కూడా వేయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగించి పోవడం ఏంటి అక్కడ పోయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు పోవడం ఏంటి అంటే ఈ ఈ న్యాయ న్యాయమూర్తులతో తప్పన ఈ చట్టం మారద్దు మారాలా పర్లేదా డెఫినెట్ అది ఇంకోటి ఒక ఒక వ్యాధ్యం ఉందనుకున్నాం న్యాయవాది ఉన్నాడు దాని ప్రతివాది ఉన్నాడు ప్రతివాది తెలుసు న్యాయం పత్త పక్కలేదు నేను ఇంకెందుకు గెలిపిస్తానంటాడు డబ్బు తీసుకుంటాడు వాదిస్తాడు ఒకసారి గెలుస్తాడు ఒకసారి ఓడిపోతాడు న్యాయం గెలిచింది అనుకుందాం గెలిస్తే ఆ ప్రతివాది వాసిన వాదనంతా దప్పు కదా వాడిని న్యాయవాది అనకూడదు అన్యాయవాది అని వాడికి వన్ ఇయర్ బోర్డు పెట్టాలి పెట్టాలా పర్లేదా పెట్ట ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ కదా అది అదే నా కోరిక అది అన్యాయవాది విధానం అని చెప్పని వాళ్ళ ఇంటి ముందు బోర్డు పెట్టాలి వన్ ఇయర్ పెట్టాలి ఇంకోసారి అది తప్పు చేయడు సిస్టంలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కిందకి ఇప్పటికి ఆఫీస్ మారిపోయి వచ్చిందా మీ అనుభ అనుభవం అదే లంచాలు అదే కథ అదే కంపు ఇంకా ఇప్పుడు అంత డీటెయిల్గా టు ది గ్రాస్ రూట్స్ వెళ్ళటం లేదు కదా నేను చాలా దూరం అయిపోయాను ఒక రకంగా నేను ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను జూబ్లీహిల్స్లో ఆ హజల్ బజల్లో ఉన్నాను ఇక్కడికి వచ్చి పదమూడు ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు వాటికి అంతా దూరంగా ఏదో నా ధ్యానం పుస్తకాలు అట్లా ఉంటాను నేను ఐఆమ్ నాట్ డే టు డే ఆపరేషన్స్ లేదు నేను చైర్మన్ టు ది బోర్డు అంతే బోర్డు మీటింగ్లు అటెండ్ అవుతాను ఏమవుతుందో ఏం కావట్లేదో నాకు చెప్పొద్దని కూడా చెప్పాను మనసు వికలం అవుద్ది సమాజం మారాలని కోరుకుంటాం ప్రార్థిస్తాం నా ప్రార్థన ఫలిస్తే దేవుడు ఎప్పటికైనా మంచి రోజు ఇస్తాడు విదేశానికి అంతే కానీ జీవితంలో అంటారు కదా సార్ నేను డాక్టర్ కావాలనుకున్నా కానీ యాక్టర్ అయినా అని అంటారు కదా ఇంజనీర్ అయి మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు సార్ ఏమి లేదు నాకు అట్లాంటి ఆశయాలు ఏమి లేవు నేను గొప్పలు చెప్పుకోను నేను ఇంజనీర్ అయి దేశాన్ని ఉద్ధరిద్దామని ఎప్పుడు అనుకోలే చదవమన్నారు చదివా నాకు ఇష్టమే లేదు చదువు ఏం చెప్తారు నిజం నేను హాయిగా పద్యాలు పుస్తకాలు చదువుకొని కాలక్షేపం చేద్దాం మా మేనమా ఒక నాకు ఇద్దరు మేనమావులు ఒక ఆయన కమ్యూనిస్టు క్రియాశీలి పాపం ఎంతో మందికి సహాయం చేసిన వ్యక్తి ఆయన సైకిల్ మీద తిరిగేవాడు మరో మామ మరో మామ కేవలం సంస్కృతం చదువుకున్నాడు కాశీలో బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో హాయిగా వాంగ్మయం చదువుకుంటే నాకు పరిచయం చేశాడు పండితుడు ఆయన అట్లా సోమరిగా బతకాలు కొన్నవాడు నేను కానీ అమ్మ మా ఈ మేనమా దగ్గర పెరగడం మొదలెట్టాక సరే ఏదో వాళ్ళు ఏం చదవమంటే అది చదువుదామని చెప్పి నేను నేను ముందు తెలుగు ఎంఏ చదువుతాను ఇంజనీర్ కావాలా దేశ పునర్నిర్మాణంలో నీ పాత్ర ఉండాలని మా మేనమా నన్ను నిర్దేశించాడు అందుకని చదివా కానీ చేశాను ఆ మంచి పని చేశాను గవర్నమెంట్లో పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఏళ్ళు పని చేశాను మంచి పని చేశాను అక్కడ కాంప్రమైజ్ కాలేక బయటకు వచ్చా అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఆయన ఉండొచ్చు అయింది సార్ అనేది ఉంటుంది కదా దాన్ని వద్దనుకొని వచ్చారా వద్దనుకొని వచ్చారు వద్దరు వదిలేశారు న్యాయం లేదు అక్కడ నాకు నచ్చలే ఐ కుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ వదిలేశాను ఏడేళ్ళు ఒక గవర్నమెంటు సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ఏడేళ్ళు రాష్ట్ర గవర్నమెంటు రెండు దగ్గర వదిలేశాను ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉన్న టైంలో మా గురువు గారు హైదరాబాద్ బ్యాటరీ సాయన్ నన్ను పిలిచి తన భాగస్వామి ఇచ్చి నన్ను బాగా వ్యాపారంలో సూత్రాలు నేర్పి తర్ఫీజు ఇచ్చి గురువు ఆయన చెప్పాను కానీ కొన్ని నచ్చాయి కదా నాకు మనం అంటే ఆయన అనేది ఏంటంటే బాగా చదువుకున్న నాని ఈ గవర్నమెంట్ మన ట్యాక్స్లు తీసుకొని సరిగా వినియోగించట్లేదు వాళ్ళంతా వ్యర్థం చేస్తున్నారు వేస్ట్ చేస్తున్నారు అంత లంచాలు కూడా లేదు తయారైంది మన ట్యాక్స్కి తగిన రిజల్ట్స్ రావట్లేదు డెవలప్మెంట్ లేదు కంట్రీలో మనం వీ షుడ్ నాట్ పే ట్యాక్సెస్ ఫుల్లీ మనం వీ షుడ్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ట్యాక్సెస్ అనేవాడు నేను ఒప్పుకునేవాడు కదా ఆయన ఆ రకమైన పని చేయమంటే నేను చేసే ఉండదు అక్కడ వాల్యూస్ మధ్యనే గొడవ ఇద్దరికి సార్ కో ఈ తరానికి ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు సూచనల సలహాలు ఇవ్వలేము ఇవ్వ కూడా ఇస్తే కూడా అది అన్యాయం అవుతుంది అది ఎందుకవద్ది ఎవరైనా ఏం సార్ మీరు జీవితం మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఫిలాసఫీ అంతా నాకు మళ్ళీ అర్థం చేసుకున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు అందరిలో అదే మెటల్ ఉంది అదే మెటల్ ఉంది అదే ఉంది
మీ నమ్మిన ధర్మాన్ని పాటించండి మీ ధర్మం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ధర్మం రక్షితి రక్షిత నా సూత్రం అది ధర్మాన్ని మీరు రక్షిస్తే రక్ ఆ ధర్మం మిమ్మల్ని తిరిగి రక్షిస్తుంది నాకు చెప్పాను తెలుగు మనం బతికించక్కలే తెలుగే మనం బతికిస్తుంది మీ ధర్మంగా ఉండండి నేచర్ విల్ కాన్స్పెక్ట్ టు సీ యూ ఆఫ్ వెల్ మీకు ఏమీ నష్టం జరగదు టెంపరీగా వస్తాయి కష్టాలు లేట్ అవుతుంది నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లేట్ అయితే కబిరి పూసేసానా లేదు కదా సార్ కైట్ రైజెస్ ఎగనిస్ట్ విండ్ నాట్ విత్ ది విండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇందాక మాట్లాడిన ఎన్ని విషయాలు కూడా ఇవి కేవలము ఒక ఆధ్యాత్మిక పరమైన అంశాల లాగా బయటికి కనబడినప్పటికీ కూడా ఇవి మొత్తం మీ జీవితంలో నా జీవితంలో వారి జీవితంలో అందరి జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా గతంలో ఉన్నవి వర్ధమానంలో కొనసాగుతున్నవి భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటవి ఇవి అంటే ఒక జీవితంలో స్థిరపడి పది మంది తను బతుకుతూ పది మందిని బతికించే ఒక లీడరు ఒక మార్గదర్శి భరత్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి జీవితము వారి అనుభవాలు ఇవి థ్యాంక్ యూ